bigan na ang live streaming. That's why we don't have to compete, we have to complement each other. Dahil marunik, kung tayong gagawa niyan, patay na, di ba? Patay na. Okay na. Okay. On na tayo ulit. Let us all stand, then we will read our text. Mark chapter 16, verse 15. I would like to speak about immunity. One social issue of our age. Dahil sabi ko nga sa inyo, itong pandemic na nangyari, in my 47 years of life, ngayon ko lang ito na witness, ngayon ko lang ito na experience. In, in an electronic age, ang, ang bilis kumalat ng mga balita. At according to study, six times na mas mabilis kumalat ang fake news kaysa totoong balita. So, in everything sa buhay ng tao, laging may solusyon ang Word of God. Yes. Every aspect, yes. name it. Hallelujah. That's why 66 books yan. No? The Bible is not just one book, it is a library of 66 books na kailangan ng ministry for us to understand things. Okay. Thank God. No? Mark 16, 15, And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Great commission. He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these sons shall follow them that believe. Okay, I hope I'm speaking to the believers. Amen. Hindi to pang unbeliever. Okay? Pag unbeliever ka, hindi mo ko maintindihan. This message is designed for certain people. This son shall follow them that believe. Okay. Amen. In my name, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Hallelujah. I will repeat the phrase, it shall not hurt them. Hallelujah. That's immunity. Amen. Kaya may immunization eh. Para maingatan ka doon sa pwede makasakit sa'yo. Okay. I will apply this biblically, ah. I am not a doctor in the first place. No? I'm just giving some information later. They shall lay hands on the sick and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. Verse 20, And they went forth, preach everywhere, the Lord working with them and confirming the word with the signs following, Amen. Amen. At ang Panginoon ang magayag ng kanyang salita sa atin, mga kaupo na tayo, no? So, salamat kay Lord. Kaya nga, itong binasa natin, madalas itong gamitin sa pag text ay Great Commission. Bakit mga kapatid, nung umakit si Lord, umakit siya pero hindi natapos yung trabaho niya. Because there are certain chosen people to continue yes. the work hanggang siya'y dumating. Kaya nga, ang tawag dyan is Co-Mission. When you say co-mission, you are with this mission. Ito ay mission ni Lord na meron na siyang mga kasama. No? And um, it was promised, mga kapatid, that this son shall follow them that believe. Amen. Hindi ba tayo natutuwa? Pag tayo naniniwala sa salita ng Diyos, yung signs ang susunod sa atin. Yes. Hindi ang believer ang susunod sa sign. Amen. Kasi in this in this world na lahat ng alang, ng, alang ng, ng bagay paniniwalaan ng tao, ang hirap pag lahat paniniwalaan mo na wala kang basis. Amen. And the best basis of all is the Word of God. Yes. No? Amen. Kasi ito lang hindi lilipas eh. Kahit nga balita ngayon, hindi na totoo bukas. Yung presidente ngayon, after six years, hindi na yon, hindi na, hindi na yon totoo. Pag nakabasa ka ng dyaryo na nagsalita si Gloria Macapagal Arroyo, totoong naging presidente siya, pero hindi na yung totoo ngayon. No, there is a present truth. Kaya salamat sa ating Panginoon, ang sabi nga, nung nangaral ang mga apostol, God is working with them and signs following. No? 
merong sign na totoo yung sinusunod ng tao. Okay? Kaya nga hanggang ngayon, kahit alam natin na malapit na ang lahat ng bagay, no? we are still evangelizing, we are still preaching the truth. No, dahil meron pa diyan mga kapatid na pinili ang ating Panginoon na kailangan lang nilang marinig yung katotohanan. No? Kaya nga one of the proof of the magtakita niyo sa post ko na TLM evangelism. Ngayon mga kapatid talaga nagsunod-sunod din. Why? May reason niya, eh. Great Commission ito eh. No? That's why yung iba nga kasama natin ngayon, no? There's si Brother Patrick ka Pantalion, no? So Can you, can you stand, kapatid, para ma-recognize ka lang nila? No? Yan. Si Barrio Patrick Pantaleon, nakakilala kami niyan. You may take your seat, Barrio. And with, with the company. With the Robinson's company. Young professionals from Robinson's and sila po, pa-yulog. Yan, yan. Yeah, oh. thank you, thank you. Thank you, Brother Patrick, for bringing them. So, sabihin na lang natin, Brother Eugene and Company. Na, kasi mga yan, mga young professionals. Hindi natin alam eh. As many as the Lord shall call nga eh. I was once na kasing edad nyo. Once yon. <laughs> Lumipas na yun eh. Kaya nga, ang maganda, yung mga payo ko sa mga bata, hanggat maaga maglingkod kayo kay Lord. Huwag kayong maniwala na boring. Huwag kayong maniwala na baduy. No? Hindi ako naniniwala dyan. It's a good thing to serve God. It's a wholesome thing. No? Welcome. Welcome po. No? Si Baru Patrick ay, uh, yeah, may property siya sa Sabae. May property siya sa BF Paranaque. May property siya sa Kalawan. Hindi, baka yun lang may... Yun ang importante, no? Baka hindi natin matapos ng Bible study pag binanggit natin natin ang properties niya. <laughs> But he is here, ang kanyang testimonial, hungering for the word. Amen. Sinabi niya sa akin, kwento na ako ng konti, Baro Patrick, no? Parang wala nang kwenta sa kanyang pera ngayon. He is after his soul and his family. Kaya nakita niyo totoong kayamanan. <laughs> no? Hindi masama yung kayamanan sa lupa, ah. Kaya nga may Robinsons dito, malay mo, di ba? Hindi masama magkaroon ka ng kondo, magkaroon ka ng lupa. Pero pag yung soul mo is lost, wala lahat yan. You cannot gain anything. Pero pag tama ng kondisyon ng soul mo, why not get some? Amen. And use it for the glory of God. Amen. You will really appreciate serving Him. God bless you, Brother Patrick. At uh, humingi siya ng tawad kasi para lang siya nasa bahay daw. Next week daw, Lord willing, naka-Amerikana na siya. <laughs> na... Kasi talaga nasa vacation mode sila pag nasa sila sa property nila sa Laguna. Maganda yung resort nila dyan. Welcome daw tayo. Mag-swimming kayo, bahala kayo kahit ilang oras. No? But of course, ang sinasabi ko lagi kay Baro Patrick, marami rin siyang mga businesses na pinopropose, but sabi ko sa kanya, what I am thinking now is your soul. No? Tatama lahat yan afterwards. Kaluluwa muna. Okay? Kaya nga... Hindi natin alam. Papakilala niya raw kay Wyden King. <laughs> A renowned minister. Hindi eh, natin alam. No? So, as the Lord leads, ang importante with the signs following. Okay. Itong magandang pangako kasi ni Lord nung bago siya umalis. Sabi niya rito sa verse 17. And this signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. Kasi yan ang conclusion natin. No? Tandaan natin sa, sa, sa turo ng demonology, walang sakit na walang evil spirit na nandun. Yung, yung flesh natin, magbigay lang ako ng background ng demonology para, sa, sa physical realm para sa, for the sake ng mga kapatid natin ngayon na nakapakinig. Um, Pagkano yung oras, baka ako lumagpas. Eternity na ba yung relo natin? Wala nang oras. Okay. Para lang ako mag-guide. <clears throat> Lahat ng karamdaman, example, cancer. Example, ha? Kasi yan ang second most na cause of death ngayon. No? 
Una heart, pangalawa, cancer. Pangatlo, stroke. Ah. Uh, huh? Ay, ganun. Okay. Natataka kayo bakit yung cancer lumalaki? Tapos magigulat nila stage 4 na. Kasi meron niyang ibang buhay na sumisira ng totoo mong buhay. Yes. Amen. Mm-hmm. May spirit yon. Kaya lumalaki, kaya nga walang karamdaman na walang evil spirit na nasa likod. Kaya nga pag nagpe-pray ka sa karamdaman, hindi yung cancer siya lang pinagpe-pray mo, kundi yung spirit na nagbubuhay dun sa cell. Si Lord Jesus Christ 2,000 years ago, lahat ng lumalapit sa kanyang may sakit, pag pinagpray niya, sinasabi niya, lumalayas yung masamang spirito. Ibig sabihin, ang totoong problema ng karamdaman is not the flesh, but the spirit inside that flesh. And dalawa lang yan, it's either Holy Spirit or evil spirit. Yes. Amen. Kaya nga pag merong lumalapit sa akin, Pastor, pwede ba ako ba ipag-pray? Meron akong sakit na ganito. Ang una kong tanong dun sa, sa, sa magpapapray, naniniwala ka ba? Kasi hindi pagalingan ng prayer yan. Hindi pahabaan. Hindi ako ang dapat maniwala kasi ako nga naniniwala kaya kita papapray. Kailangan ikaw ang maniwala. Dala sabi sa James, no, the, the prayer of faith shall save the sick. Kaya kapag pinag-pray yun, no? background lang ito, kaya pag pinag-pray ang may sakit, dumalaya siyong evil spirit, kailangan maniwala ka na magaling ka na. Pag in-x-ray ka na, nandun pa rin yung cancer cell, pero patay na yun. Na, nandito ba tayo? Okay, ito lang ang magandang halimbawa. Pag ang isang tao na matay, saan siya nilalagay? Saan? Yung usual natin, pagburol. Sa kabaong. Okay. Nandun yung laman, pero may capability pa bang kumilis yan? Wala na kasi wala na yung spirit. The same thing, pag in ka, o kala ko ba magaling ka na sabi mo, nagpapray ka, nandiyan pa yung cancer cell eh. Patay na yon. You just have to believe na magaling ka na isang araw, iwa-wash out din ng blood yung cancer cell. Amen. No? Ang problema, kapag ka hindi ka naniwala, sabi, babalik yung evil spirit, ang problema, may kasama pa siyang pitong mas masama sa kanya. Ang tawag doon ng layman, binat. Hindi yung binat, bumalik yung evil spirit. Okay, at least we have the background. Kasi hindi naman cancer ngayon ang kinatatakutan ng tao eh. It's the virus thing. No? Okay. That's why I have, uh, now let us define immunity. Ano ba ito? ito kasi, alam mo bakit nagka-burden na rin ako. Okay, I respect ha, I respect all points. Okay? Magpa-vaccinate ka o hindi, I respect that. Kung yan ang gusto mo. Wala, wala, actually, wala naman dapat problema. Kaya lang ang problema, yung social thing, na minsan may mga minister mismo na nagdi-debate eh. Minsan, kukuha kasi internet na hoax yung... Alam niyo, mga patid, sa internet, 98% dyan, basura. Amen. No? Kailangan, pag meron tayong basis, word of God ang una, then get other Amen. references na malinis. Hallelujah. No? Hindi naman masama ang internet. Ngayon nga, naka-internet tayo live eh. What I'm trying to say, mga kapatid, is, no? Una, word of God, dyan mo i-filter lahat ang references mo. Hallelujah. Okay. Immunity defined. Apat ang definition ng immunity sa Microsoft Dictionary. It's a state of not being susceptible. Unsusceptibility. Ibig sabihin, mga kapatid, no? katulad ng binasa natin kanina, it will not hurt you. Pag may mga bagay na darating, hindi ka masasaktan. Immune ka eh. Diba? I will take the second, the second definition sa medicine. Kasi ito yun eh. It is the condition in which an organism can resist disease or resistance. Yeah. Of course, kasi may immunity sa political eh. Pag sinayang mong immune ka, walang pwedeng umaresto sa'yo. O, parang protection din, di ba? No? Of course, yung third and fourth, medyo political na yan. Uh, I will not dwell on that. I will get the, the second uh, definition. Kaya nga, because of immunity, that's why... Sa next slide natin, na-define dyan yung vaccination. Yan, medically ha? I have this disclaimer, I'm not a doctor. No? Pero ang Diyos natin ay doktor ng mga doktor. He is the great physician. Walang doktor kung wala yung doktor ng mga doktor. 
kahit nga yung symbol ng medicine, galing sa, sa Bible yun, yung, yung pole na merong serpent, galing kay Moses yan eh. That even medicine believes, stand just lang ang pwede magpagaling. Amen. Ha? Ang, Amen. ang ating laging claim, pagdating sa divine healing, gagamitin ng Diyos ang medicine, yes. Gamot, gagamitin din ng Diyos. Galing ako sa pharmaceutical for 17 years. Healthcare. No, kaya yan ang pinili ko kasi gagamitin ng Diyos yan. Pero hindi ang doktor at gamot ang nagpapagaling. Hallelujah. Dahil kung ang doktor ay nagpapagaling, bakit may doktor na namamatay sa sakit? Bakit hindi niya nagpagaling ang sarili niya? Showing that God is the only healer, may mga gagamitin lang siya. Just like nung may lumapit kay Lord na bulag, actually, yung bulag na yun, walang mata since birth. Nung lumapit sa kanya, dumura siya sa lupa, tapos kinorte niya ang mata, tapos ginanya niya dun sa mata. Pwede ba sabihin ng Diyos magkaroon ka na lang ng mata? Pwede ba yun? Pwede yun. Pero ba't kumuha pa siya ng dinuraan ang lupa? No? Dinuraan pa yun. <laughs> tapos nilagay sa iyo. No? Pero patik papayag ka kaya kung hindi mo alam yung istorya ngayon? Pastor Jun, nilalapit ako sa iyo, papapray ko sa iyo, tapos dadahak ako. <sighs> Grabe ka naman, Pastor Jun, kadiri ka naman, pero nangyari yan eh. Hindi, ginamit ng Diyos yung laway at saka yung lupa. Bakit? No? Biro mo laway ng Diyos yun. Siya ang lumikha ng tao. Kaya lumikha siya ng mata. God can use medicine. God can use uh, a doctor. Si Luke, doctor yun. No? Medicines are age are all age, medicine, doctor. But God is the only cure. Ang Diyos lang ang pwedeng magpagaling. No? Ganito lang yan eh. Kasi kahit yung Mayo group doon sa US, yung sikat na group ng mga doctors, they don't claim to be healers. Mga original na group of doctors yan sa US, yung Mayo. At um, makikita natin, uh, sabi nga, kung ang doktor, kunyari dentist, oh, masakit ang ngipin mo, sinong bubunot ng ngipin? Holy Ghost? Holy Spirit bang bubunot ng ngipin mo? Spirit yun eh. Dentista. Pero, pwede mo sabihin sa dentist, patubuhin niyo na rin po yung ngipin, Dok. Eh, hindi na kaya ng dentista yun. Ang Diyos na magpapatubo ng bagong ngipin. That's the way it is. God can use medicine, but only God can restore a lost tooth. No? Kaya nga, yung vaccination, nang galing yan sa principle because people need to be immunized. Okay. Ah, uh, ah. Uh, sabi rito sa vaccination, ano, na, na definition, taking a vaccine as a precaution against contracting a disease. Issue ngayon yan eh. Mamaya, yung mga points na bakit merong hindi, bakit, bakit merong nagpapavaccinate, no, actually, ang kailangan tinan mo dyan, yung background, yung healing eh. No? Sabi ko nga, I respect all, kung yan ang gusto mo, kaya lang, pag hindi ka pinapapasok sa mall, wala na akong magagawa. No? Kasi, naging protocol eh. The scar left following inoculation with the vaccine. I would like to take the, the, the word inoculation. No? Okay. Itong coronavirus thing, kaya siya sinabing novel, bago siya. Maglilikot na tayo ng mga slides, ha? At least, uh, discern na lang kung nasaan na ako. No? I think nasa next slides na ako. Coronavirus. Yeah. Ang sabi ng article, there are hundreds of different coronaviruses. Ang dami pala. Actually, mga pati, napapaligiran tayo ng mga virus. That's reality. Kaya nga, minsan, bisipunin ka na lang, minsan, ubuhin ka na lang. Dalawa kasi yan, eh, it's either viral or bacterial. Kaya ka, ang viral, mga kapatid, pag ang isang sakit ay viral, actually, mas grabe yung bacterial. Kasi yung bacterial, yan na kailangan ng antibiotic. Kaya nakita nyo ang viral, walang antibiotic yan. Ano, pina, ano lang ginagawa siya pag viral yung sakit mo? Yes! Magpahinga ka, magpalakas ka ng immune system, uminom ka ng maraming tubig, magpahinga ka lang. No? Kasi ang problema, kaya nga immunity. Ano bang root word ng immunity? Immune system. The bottom line talaga dapat, 
para ayaw mo magkasakit, is you strengthen your immunity through your natural immune system. Mga kapatid, meron tayong natural na immune system. Medyo medical to, ha? Pakakarelate dito si Baron Stephen, yung psych, medyo may pagka-medical yan. No? Of course, my wife. No? Nung ginawa ng Diyos ang katawan natin, hindi si Lord, oh, alam niya yung kailangan ng katawan natin. No? May mga natural na coat and coat sundalo yan. Oh, medyo may coating technical ito, no? Sabi rito sa article, nasa slide siya, there are hundreds of different coronaviruses, most of which are found in animals such as pigs, camels, bats, and cats. O yung mga hayop. Kaya, na, kaya nga kawawa yung paniki nung, nung 2020. <laughs> Dahil daw sa Wuhan, di ba, nagkainan daw ng mga paniki. Sino na nakakain ng paniki? Ha? Masarap ba yun? Nakakain ako buwaya. Pero paniki. Pero bakit nakakain ka ng paniki? Gusto mo? Pero <laughs> tayong Wuhan? Hundreds pala ang coronaviruses. Okay, ito yung article. But they can sometimes jump from animals to humans. Sometimes. When they do, they can cause illnesses that affect the upper respiratory tract or the upper breathing airways. Pag sinabi mong upper, dalawa kasi yung respiratory tract. Upper tsaka lower. Pag sinabi mong lower, lungs na yan. Pag sinabi mong upper, ilong lang yan tsaka hanggang trachea. Hanggang dito. Somehow. Kaya may sore throat eh. Di ba? Ginagawa ko lang layman yung technical ha? It's very rare that animal coronaviruses infect people. Rare case kasi yan. Ang problema, pag yan napunta sa tao, yung problema ngayon yan, tao sa tao na. Okay? Kaya ngayon, COVID-19, nagsimula talaga yan, hindi 2020. Nagsimula ang pandemic 2020, but it started 2019. Hindi natin napansin kasi nagputokan yung Taal Volcano, naggera ang Iran tsaka ang US, nagkaroon ng mga bushfire sa Australia. Actually, preparation niya sa isang worldwide event na hanggang ngayon somehow ay may effect. Kaya nga, yung iba naka-live streaming. Hindi po pwede ang gathering in some places. Iba-iba na ngayon. Ang problema ngayon, iba-iba ang regulation. Pagtawid mo sa kabilang probinsya, iba ang alert level. Okay. However, three of the seven coronaviruses, ito, tatlo. Kaya may mga variants eh. Known to affect humans, which now includes, ito na yun, SARS-CoV-2. Familiar ba kayo sa acronym na SARS? Nangyari na yan, di ba? Mamaya, tignan natin kung kailan nangyari yan. Have emerged from animals over the last two decades, no? last, for the last 20 years. And they have caused serious widespread illness and death. What does novel mean in medicine and virology? No? Pag sinayang mong novel, the word novel originated from the Latin word novus, which means new. Kaya bago yan. Kaya hirap ang mga scientists to produce vaccines kasi nabulaga ang tao. Actually, I, I came from a pharmaceutical firm to really, to really research for a vaccine to be effective. Eight years yan. Ay, grabe study niyan eh. May study yan sa animals muna, tapos may study sa tao, i-ano pa yan, i-co-confirm pa yan. Kaya maraming guinea pig, baro imil eh. Oh, tinitest siya guinea pig. Gusto mo, test natin guinea mo. <laughs> Kawawa yung mga guinea pig. Kaya yung mga animal uh, rights uh, advocate, talagang eh, tama nga naman yung ano. Saan mo gusto ito, uh, subukan sa tao? Kaya nakita nyo may connection yung hayop tsaka yung tao. No? Kaya nga may Spider-Man. Mayroong Ant-Man. Ba't natawa ka ba din ko? Pinanood mo. No? Di ba may connection yung tao sa hayop? No. O. Oh. Sabi niya rito, it's a new. <clears throat> In medicine, novel usually refers to a virus or bacterial strain that was not previously identified. Yan. Kaya kailangan natin yung Mark 16.16. Eh. Hindi kasi siya identified. Kaya pati yung katawan ng tao, nagulat kung ano yun. Na? 
Kaya importante yung Mark 16.16. Faith kasi yan eh. No? Sabi nga ng Mark 16 kanina na binasa natin, kung makainom man sila ng mga bagay na masama, hindi sila masasaktan. Yan nga ang panlaban ko. Sasabihin nila, masama daw yung vaccine ngayon kasi magiging zombie ka in two years. E di mag-pray ka na pag tinuturok sa'yo, you, you mentioned that verse. Kung deadly thing yan, in Jesus' name, beneficial sa akin yan pag pumasok sa katawan ko. Nasaan ang faith? Di ba? Misa may nagdi-demonize sa vaccine. O, kung, kung ayaw mo, i-respect it. Kung gusto mo naman, no? I-respect, i-respect mo rin yung mga may gusto, i-respect mo rin yung may mga ayaw. Kaya lang, ang problema kasi naging law. Okay. Isang one point na gusto kong sabihin. Hindi pa yan religious persecution. Amen. Kasi walang certain religion na pinapersecute. Lahat yan. No? Yan ay isang issue eh. 666 na royan. Hindi pa yan. Hindi... Yo, gagamitin lahat in the future, pati mga SM, pati Robinsons, gagamitin yan, pati 7-11, na hindi ka makakabenta, hindi ka makakabili. No, Naka-apekto yung pagbenta at pagbili natin. Somehow, nakapag-practice tayo ng kailangan ng QR pass, pero we must be wise, hindi pa yan. Iba yung warm-up, iba yung real game. No? Amen. Huwag ka magaling sa warm-up. Amen. Tapos sa totoong laro, hindi ka makashoot. Ang galing mo sa warm-up kanina. Lahat shoot. Yung warm-up is to warm you to the real game. No? Meron talagang religious persecution na mangyayari. The, the problem is, it is a debate now. Pati sa mensahe. That was not previously identified. COVID-19 is a new disease caused by a novel or new coronavirus, SARS-CoV-2. That was not previously seen in humans. Tama yung oras, Mara Deni? Ha? Mm-hmm. Nasa 6 slide pa lang ako. 59 yung slides. Paano ba yan? <laughs> um. Sige. Let's continue this next week. Lord willing. No? So, siguro... Hanggang dito ako sa ano. I'll just explain this. Next slide tayo, please. Then, finish ko muna hanggang 12 slide. Okay. Ayan, no? Ito ang tao. There are many vir- viruses around. At uh, ang problema kasi sa virus, may mutation yan eh. Okay? Titignan natin yung role ng immunization, physically. But remember, mga kapatid, pag na-immune tayo ng Holy Ghost, all aspects yan. Okay? Bago ko matapos, I am vaccinated along with my family. May booster pa nga eh. Na? Pastor, ba't ka nagpa-vaccinate? Naniniwala ka ba dyan na yan ang magpapagaling sa'yo? Si Lord ang magpapagaling sa akin. Na? Kapag ang, kapag, kahit naman anong ano eh, kahit naman anong, uminom ka ng biogesic pag Christian ka, hindi ka nagpe-pray bago ka uminom? In Jesus' name, Lord. Kahit ano, kahit sa heart yan, kahit sa blood pressure yan, magpe-pray ka rin muna bago mo inumin yun. No? Kasi mga kapatid, pag ininom mo yun, pwede makatulong sa katawan mo yun. It can give you temporary healing, pero ang gusto mo kasi permanent healing eh. Yes. And God can use it. So, hindi ba po pwede sa vaccine yun? Hindi ako naniniwala na yung vaccination ang mag-iingat sa akin. Naniniwala ako sa Mark 16. If I believe, it will not hurt me. Meron kasi nagsasabi, Pastor, paano kung tubig lang yan? Amen! Pag nag-pray ako, yung tubig na yan, magiging ano yan? <laughs> Meron nga ano eh. Kakain ka. Nakapag-pray ka. Mauubos mo na yung pagkain. Bigla sa dulo, may langaw pala. Anong tamang reaction? Ano ba yan? Saan ang manager? Pag kristyano na nagpray, praise the Lord. <laughs> Masustansya na rin itong langaw. Hindi pag-pray. Eh, Nag-gets ba? No? 
Kasi kung may faith ka, huwag mo na masadyain, lagyan ng langaw, ha? If you pray, lahat ng marumi nagiging malinis. Kaya nga, I don't mind being vaccinated as long as I prayed bago pumasok yun sa katawan ko. Kasi naniniwala ako sa Mark 16. Eh, paso, ba't ka nagpa-vaccinate? No? Okay. Unang-una, I need to travel. I am a preacher, I am a missionary. Palagay nyo, nakapunta ako sa Bacolod last November, eh, yan ang kailangan. Hmm. Be wise as a serpent, but be gentle as a dove. Yan ang sinabi ng Bible. Kailangan kasi may purpose yung gagawin mo. Diba? Pwede ako hindi magpa-vaccinate. Mga kapatid, araw-araw akong umaalis. <laughs> minsan napapagalitan ako ng mga anak ko and I commend them. Tama sila eh. Dad, minsan wala kang mask. Oo nga eh. No? Bilib na ako sa mga nagbibisikleta na kamask para sila humihinga eh. <laughs> Pero umaahon ka na nakamask ka pa. Oh my God, dito yata ako mamatay. Kaya kahapon may nakakita na ng visions, di ba? Or <laughs> Stephen, si, si Penpin daw, habang umaahon, nakita niya rin na hati yung dagat sa panahon ni Moses. Eh. <laughs> Napunta na sa ibang dimension. Of course, biruan namin yon, no? Yeah, I believe. No, pangalawa, ang sabi nila, oh, eh bakit nabakuna, nabakunahan na, nagpositive pa rin? You will be positive. Pag tinamaan ka, hindi ipiprevent ng vaccination na maging positive ka. Ang ipiprevent yan, maging severe. Yes. Amen. I'm breaking mind some mindsets, ha? Alam niyo, naniniwala ako, marami nagpositive, hindi reported. But they are all alive. Amen. Yeah. Kasi ngayon, ang delikado ngayon eh. Yung Omicron. No? And I'm finished. Tutuloy ko na lang. Hindi talaga kasya. 59 slides, pang anim pa lang ako. Okay? Total first part lang naman to. This is a social issue. Baka makatulong din sa mga kapatid. Uh, where I am at? Saan ba ako? Remind me. Yung Omicron, ang bagong variant, di ba? Okay, ang original yung COVID-19, 2020 pumutok, marami na matay 2021. Okay. Most ng namatay is may comorbidity trend. Pero kung ibubunggo mo yung namatay sa gumaling, mas marami yung gumaling. Kasi para sa akin nga, pahinga lang yan. If your immune system is strong, immunity, the root word is immune. No? Kaya nga may natural na defense yung katawan natin eh. No? May in-introduce nga sa akin ngayong bagong produkto na yun ang principal. My God, ngayon lang ako nakakita niyo. I like that. Galing ako sa pharmaceutical. Hindi ako nagbibenta-benta basta-basta pag nakita ko yung principal na maganda. No? Dahil yun talaga eh. Nga, ngayon, sabi nga nila, nag-positive eh. Pati naman ka niyan. Oh, positive ka. Ang problema ngayon nga, di ba, nag-COVID-19, tapos nag, yung ano ba mga variants, yung Delta. Di ba? Tapos na sinasabi pa sila ng Florona na nasa Israel, I think. No? Yan. Mabilis makahawa pero pahina na. No? Kasi unang-una, nag-immunizations na yung mga tao eh. O, pangalawa, pag nagkaroon ka na, nakilala na ng defense system mo yun. Kailangan kasi makilala eh. Eh, yung coronavirus kasi bago. Parang nagulat yung, yung mga B tsaka yung mga T-cells B-cells, yung mga macrophages. Uy, sino to? Hindi mo alam kung kalaban o hindi. Pero pag nakilala na yan, alam ko na, pag susunod na umatake ka, patay ka sa amin. Kaya sabi nila, ang bilis makahawa ng Omricon, ang dami agad in two days, mga kapatid. Eh, syempre, kasi mabilis makahawa, pero sabi nila, hanggang upper respiratory tract lang yan, hindi abot na ng laks. Ibig sabihin, mabilis na mahina. Kaya sabi nga ng isang uh, Okta Research staff, the Omicron is now the beginning of the end of pandemic. Ano, ano symptoms ng Omicron? Sige nga. May lagnat ba yan? May lagnat ba? Walang lagnat yan. Sipon, sore throat. Ngayon, hindi mo na ngayon alam kung simple sipon, sore throat yan o kasi sabi ko sa panahon ngayon, kahit walang COVID, uso yan eh. 
Hindi mo na ma-distinguish. Ngayon, meron, oh, oh, may gumaganyan, di ba? Ngayon, hindi na tayo natatakot. Dati, talaga nalayuan mo eh. <laughs> oh. But the bottom line of this, oh, hindi ko matatapos, pero ito ang bottom line. No? We believe divine healing. Yeah. Pasan ba mas pa rin tayo? Yes. May mas pa rin ako sa kotse. Eh. Hindi lang ako pwede magbas pa nagsasalita ako rito. Pastor, ba alcohol pa rin tayo? Lahat ng gamit ko, lahat ng bag ko, may alcohol na rin. Pati nga bisikleta ko eh. Mas social distance tayo? Yes, we must follow. No? But this sign shall follow them that believe. No? Ang wag mawawala yung faith. Yung faith ang makaka-affect doon sa social life mo. Wag yung social life mo maka-affect sa faith mo. Kailangan ma-overcome yan. Sige nga, tingnan lang natin yung ano. Paki flash ito. Kung kailan yung yung una. Next slide. Tinan ko rin doon sa tapat ko. Para lang mabawasan next time. Ako, OC nga ako dyan eh. Pagka mayroong nag-hatching, yung kamay pinantakip, hukas ka lang kamay. Para sa akin ha. Nung nagkasakit ako, chinatsyaga ako yan. Kahit na bumabangon ako, hukas ako kamay. Kahit na gumagapang ako papuntang CR. Kasi kailangan safe din yung mga nasa paligid ko. Can I see it there? Para din ako gaganan. SARS, you remember that? Hong Kong, 2003. No? Next. After that, SARS-CoV. No? Sunod. Nagkaroon ng MERS-CoV. Do you remember that? Ano yung sabihin ng MERS-CoV? Middle East. <laughs> respiratory syndrome. Nagpapalit-palit lang yung bansa, di ba? But it's still respiratory syndrome. Ano sunod? Yan, yung COVID-19. Lahat yan tumama eh. Kaya lang kasi, iba rin itong COVID-19. Kaya naging worldwide pandemic, hindi ito napaghandaan. Well, there are issues na man-made. There are issues na may plano. Mga kapatid, kahit walang COVID-19, may plano talagang kaaway. Okay? Huwag tayong magalala, mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa kaaway. Amen. No, hindi ako natatakot sa plano ng kaaway kasi nakita ko yung plano ng Diyos. Depende ko anong plano ang nakita mo. <laughs> Palakpakan natin ang Panginoon. I'm sorry, I haven't finished it. At least, sinabi ko yung stand ko. I respect all. Kasi I don't mind naman eh. But for me, I have a purpose. I must preach this gospel. At hindi ako pwede makipag-away sa checkpoint. Mga ngaral ako ng word eh. Wala silang pakialam dyan. Box card. <laughs> Kahit nga mag-bike ka ngayon, vaccination card. Kakain ka lang sa Pangkik House Bararan, munti ka nang hindi ka namin makasama. Nasa labas ka, nasa loob kami. Sabi nilang namin, samahan nilang namin kasama namin sa labas, kawawa naman. Box card lang yun. Don't worry, in Revelation 13, it will happen. Religious persecution will happen. Pero warm up lang to, hindi pa ito real game. Okay? So let us bow our heads and we will enter the worship. We thank you, Father Lord. Salamat, aming Ama. You have restored the net as it is a needed thing now for the live streamers. You restore our faith. You bless your word. You bless our worship. Hanggang mamaya matapos ang gawain, kayo ang aming makita, Lord. Maraming maraming salamat sa pangalan ng aming Panong Kristi Jesus. Amen. God bless everyone, Brother Alan. God bless you. Amen. Praise the Lord. At salamat po, Pastor, sa uh, Bible study. So that is the first part, immunity. At alam po natin, nasisunal po ito dahil po sa COVID-19 ngayon, di ba? And we should be immune. Kaya nga may, ano, may uh, vaccination. Kaya yung mga hindi pa po na vaccine, magpa-vaccine na po. And uh, mas higit po yung sa immunity natin, spiritually. Amen? Yung mga immunity, alam po natin yung mga uh, uh, mga dapat na hindi natin na inaano na, nagawa ng mga kaway. Amen? So, siguro in the uh, following parts, uh, ma-discuss po siguro yan. Amen? At uh, 
tayo na po idara ako sa praise and worship. At samahan niyo po ako sa ating uh, uh, pag-awitan sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa unang awitin, awitin po natin yung Oh, I love that man from Galilee. Yes, amen. Yes, amen. I know it's really so. He was born to save men from their sin. Amen. And so him on the shore, the lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love. And so I love that man from Galilee, from Galilee. For he stand so very much for me. He's forgiven all my sins. There's the Holy Ghost within. Oh, I love, I love that man from Galilee. The publican went to pray. The publican went to pray. And the temple there went to He cried, Oh Lord, be merciful to me. Yes, amen. He was forgiven of every sin. And the deepest place within, he said, Come see this man from Galilee. Amen. Oh, I love, and oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. Yes, amen. He's forgiven all my sins. Praise the Holy Ghost within. Oh, I love, I love that man from Galilee. The lame was made to walk. The lame was made to walk. That tongue was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. Amen. The child blind was made to see. I know it could only be the mercy of That man from Galilee, yes, a man of oh, love. I love that man from Galilee, from Galilee. For he stands so very much for me, yes, a man. He's forgiven all my sins. There's a Holy Ghost within. Oh, I love, I love that man from Galilee. Nicodemus came by night. Nicodemus came by night to know the way of right. He asked the Son of Man, what must he do? Amen. These words he said to him, You must be born again. By the Spirit of that man from Galilee. Yes, amen. Oh, I love. No, oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he stand so very much for me. Yes, amen. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, my love, I love that man from Galilee. Last assignment. Ta, oh, man, at so well. He all her sins did tell. How five husbands she had at that time. Amen. She was forgiven of every sin. And a deep peace came within. Then she cried, come see that man from Galilee. Yes, amen. No, oh, I love. No, oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. Amen. He's forgiven all my sins. There's a Holy Ghost within. Oh, I love, I love that man from Galilee. In that city where the Lamb is the light, yes, amen. The 
city were the car metal night Amen I will mention over ten and when we come turning here I am going where the lamb is the light Amen Sa Banshee Park beyond the starry sky Amen There's a city where no never comes a night If we're faithful, we shall go there by and by Amen It's the city where the Lamb is the Lord Yes, Amen In that city In that city where the Lamb is the Lord Yes, Amen, Lord The city where the Lord met tonight I will mention over there And when we from toilet here, I am going where the lab is the land. Next time, support. Here we have our days of sunshine, but we know, amen, that the sun which shines upon us now so bright will be changed to clouds in rain until we go. Yes, amen. To the city where the Lamb is the Lord Amen In that city In that city where the Lamb is the Lord Amen The city where the car met so nice I don't want you to overturn And when we from toilet here I am going where the Lamb Is the last day sun's appointment Where the flowers bloom forever And today, amen Shall be one eternal day without a night Amen And our tears shall be forever wiped away In the city where the Lamb is the light In the city That city where the Lamb is the Lord Yes, Amen, Jesus That city where the car met all night I will mention the word there And when we found toilet care I am going where the Lamb is the Lord Here we have, Amen Here we have our disappointments all the while, Amen. And our fondest hopes, but meet, meet, meet your blight. So by night we weep, the morning brings a smile. In the city where the light is the light, Amen. In that city where the lamb is the light The city where the car met so nice I will mention over there And when we from toilet care I am going where the lamb is the light Let's dance up for amen Then let sunlight fade, let twilight bring its gloom Amen. Not a shadow can my peaceful soul upright. For I know that up in heaven there is room. Amen. In the city where the light is the light. Amen. In the city where the light is the light. Yes, Jesus. And the city where the car met no night I will go mention over there And when we found toilet care I am going where the lab is the light For the last time in the city Yes, Amen Is the light The city where the car met so nice I will mention over there And when we come to live here I am going where the love 
is the light. Amen. I am going where the love is the light. Amen. Amen. Nating palawan ng Panginoon. Yes, amen. Glory to Jesus. Amen. Thank you, Lord. At napakal na po ng mga messages ng kanta. Amen. I know that we love that man from Gali. Amen. Uh, tayo po ay nasasabik din doon sa city na kung saan yung man from Galilee na yun siya rin yung ilaw doon sa city na yun. Yes, amen. Let's continue praise, uh, praising him. Yes, amen. And yes, he is God alone. Amen. So let's sing the song. You are God alone. Amen. Thank you, Lord. Yes, amen. By human hands, you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You're not a God, amen. You're not a God created by human hands, amen. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Amen. A God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone, yes, amen. And right now, in the good times and bad, you are on your soul. You are God alone, amen. You are not a God, amen. You're the only God, yes, amen. None can content You're the only God Whose name and Grace will never end You're the only God Who's worthy Of everything we can give You are God That's just the way it is Amen You are God alone God alone from before time began you were on your throne amen and you are God alone and right now in the good times and bad you were on your throne you are God alone unchangeable amen you're unshakable amen you're unstoppable that's what you are you're unchangeable amen unshakable you're unshakable amen You're unstoppable. That's who you are. Amen. Amen. Yes, amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Yes. Yes, amen. Let's continue uh, praising Him. Amen. Amen. And 
And I stand, I stand in all of you. Yes, amen. I stand, I stand in all of you. Holy God, Holy God, to whom all praise is due. I stand in no of you. First and of all, you are beautiful beyond description, amen. Yes, Lord. Description to marvelous for words to wonderful for comprehension like nothing ever seen or heard we can grasp who can grasp your infinite wisdom Amen. Who can fathom the depths of your love? Amen. You are beautiful beyond description. Majesty and tone above. And I stand, yes, amen, Lord. I stand, I stand in all of you. Yes, amen, Jesus. I stand, I stand in all of you. Amen. Be God to all praises to. I stand in all of you. First and of all, you are beautiful beyond description. Amen. Yes, Jesus. Description. Amen. To marvelous words. Amen. To wonderful for comprehension like nothing ever seen or heard who can grasp amen no one yes amen lord amen no one can fathom yes lord and who can fathom the death of your love You are beautiful beyond description Amen Majesty in tone above And I stand And I stand I stand in all of you, amen. I stand, I stand in all of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in all of you for the last time. I stand. Amen. Yes, Jesus. We stand in all of you, Lord. Amen. Amen. Yes, amen. I stand, I stand in all of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in all of you holy god amen holy god to whom all praise is due i 
stand in of you. Amen. Nating pala ka ng Panginoon. Yes, amen. Glory to Jesus. Amen. Lord to God. Amen. Tunay po na masarap umawit sa ating Panginoon. Lalong-lalong lalo na po na alam po natin kung sino po ating inaawitan. Amen. Amen. At uh, malay na po ang bawat isang makaupo. Glory. Amen. Uh, sa ating pong pagpapatuloy ay uh, kung sino man po ang may nais nagbigay po ng testimony or song offering. Uh, wala pang nagbigay pero may nagsabi po sa akin. Amen. Pero kung meron pong on the spot, okay lang din. Na po. Itas na lang po ang kamay uh, para po aking matawag. Amen. Yes, amen. So, Brother Nick, God bless po. Uh, magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Uh, nagpapasalamat lang ako sa ating Panginoon ano, dahil tunay na uh, ang anniversary namin, ano naman talaga, <laughs> 10 10 January 10 pero na ano yun hindi namin na celebrate kasi uh, yung pamangkin ko nga kailangan ano kami yung uh, medyo busy talaga kasi palis sila papuntang London kailangan namin na ano kaya nakiusap ako sa asawa ko hindi naman sa ano mayroon naman talagang budget para dyan sa'yo pero kaya lang iano muna natin tong ano mga pamangkin ko kaysa, kasi importante ito. Ngayon, pumayag naman ang asawa ko. Kaya, salamat sa ating Panginoon no, na kahit papano na celebrate namin. Dahil tunay naman mga kapatid, hallelujah na uh, bago ka magminister sa labas, ayusin mo muna pamilya mo. Amen, hallelujah. Tapos na ano din yung vaccine. Tunay, na ano yan ngayon, talagang video magulo. Pero, nung sabi nga ng asawa ko, uy, meron ng, ano ba yun, yung pangatlo, booster, Sabi ko, hindi ko na kailangan yan. Mayroon na ako nito, card. May card na ako eh. Kaya ako nagpabaksin. Kasi kailangan ko ng card. Baka hindi ako makakain sa Jollibee. Hindi ako makapunta sa ano. Eh, umaalis din ako eh. Kailangan ko ng card. Pero hindi ko na kailangan yung vaksin. Ay, ano na yan? Yung pangatlo na yan. Nandito na yung card ko eh. Hindi naman talaga ako ano dyan eh. Mas malakas ako sa virus na yan. <laughs> sabi ko sa kanya. Kaya sabi nga niya, O oh, sige, yun na, ano, oh, yun na, hindi ko na kailangan, may card na ako. Tapos, nung nandoon na nga kami sa, ano, celebrate namin yung, ano, uh, wedding anniversary namin, doon kami sa Rome na mayroong, yun nga, yung jacuzzi na, mainit siya. Talagang, hindi ordinary yung init, kapag iinumin mo siguro, talagang ma, medyo maano ka, kasi mainit kasi talaga. Kasi nung una, nung umano ko ng ganun, talagang mainit. Pero sabi niya, hindi po pwedeng aano tayo dyan. Ano. Pero nung tiningnan ko siya, inano ko siya, unti-unting inadap ng katawan ko yung init na yon Dahil kung lalagyan pa niya ng ano eh, malamig, yan sabi ko, tingnan mo ako kung paano. Unti-unti, ngayon na-adap ng katawan ko, nakatulong sa akin, hanggang sa nakalubog ako. Kaya tiningnan niya ako, Ah, po pwede pala. O, oh, po pwede. I-adapt lang. Unti-unti ka lang. Huwag mo lang biglain. Para ma-adapt lang ng katawan mo. Ma-adapt ng katawan mo. Na po, ngayon, unti-unti, nakaano siya. Parang inano ko rin. Ah, kapag ang isang tao kasi, mayroon lang ako, ano, papasalamat ako sa Panginoon. Kapag ang isang tao, hindi siya sanay sa sakit. Hindi siya immune. Yan na ano nga sa ano kanina. Hindi siya immune. Talagang pag umano sa kanya yung yung sakit na naramdaman niya, diretsyo siya sa ano, diretsyo siya sa doktor, risita. Tutu- eh, hindi ako ano ha, nakakatulong naman talaga. Uh, pansamantala, kung mayroon kang naramdaman ng sakit, inom ka ng tableta para pang ano, para pang tulong sa kirot na naramdaman. Pero wala talaga doon ang agagalingan. Pangsamantala lang yun, kundi nandun lang talaga sa Panginoong Heso Kristo. Kaya salamat sa ating Panginoon no, kung paano nakita natin kung saan ang galing talaga yung sakit. Kung saan ba talaga nang galing. Ngayon, ginamit ng Panginoon, haleluya ang lahat. Pansamantala. Pero ang permanent talaga ang Diyos. Ang kagalingan ay nandun sa Panginoon. Pero mahalata ka rin, mahalata ka rin kapag nandun na palagi. Haleluya. 
Kapag nandun na sa ginagamit niya, eh, ano nga eh, uh, nung yung ahas na pina, pinagawa kay Moises eh, nung nakita ng Diyos, lagi na lang sila doon, sinira yun. Hallelujah. Til maka, manubug, ano yung, mabugho, manu yung bughuin ang ating, ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya kailangan mo lang malaman saan nang galing ang sakit. Anong pinanggalingan ito. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang kung titingnan natin ang ang material na bagay kahit mayroon ka talaga kapag hindi mo maayos ang pamilya mo, halin magulo. Hallelujah. Kahit mayroon ka pa lahat. Ang importante talaga, hallelujah. Kung anong naririnig mo, hallelujah, sa pulpitong ito, yun lang ang susundin mo. Wala kang kaato katakato ko to. Katakato katak kat katakot kat, Uh, hindi ka hindi ka ma-scare. Hallelujah. Kahit anong ano. Basta susundin mo lang. Ang kinakatungkutan lang ng tao talaga, once na meron siyang hindi nasunod na salita ng ating Panginoon Kristo. Marami marami salamat po. Salamat sa ating Panginoon. Amen. God bless po, Brother Nick. And yun nga po, happy anniversary po sa inyo ni uh, Sister Joanne. Uh, God bless your union po and your family. Amen. At meron daw pong isang online po. At dalawa po. Yes. A written testimony of Sister Marie Nancy Ong. Tatlong taon na ang lumipas, ngunit hanggang kanina habang nakikinig ako ng preaching ni Pastor June, ako ay nagdurusa. Halos masiraan ng bait nang pumirma ako sa mercy killing na aking ginawa upang maibsa ng paghihirap na aking nakababatang kapatid. Tutol ang anak ko at si Teresa sa mga oras na iyon. Subalit aking tinawagan ang dalawa ko pang kapatid, dalawang pamangkin, isang medtech sa California at isang nurse sa London at humingi ng permiso. Pero ako pa rin ang salarin na kumitil sa kanyang buhay. At kahit dito marami na rin akong kinausap at nanghingi ng patawad at dalangin ngunit masakit pa rin. Ang salita ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya wala ang sino ang may karapatang ipagkait ito sa kanya. Pero kung ako ang nasa kalagayan ko, Ang ate may internal bleeding na siya. Sumabog na ang kidney at liver niya kahit siya nang hingi na, nang hingi na. Maitim na ang kanyang muka na pati sa brain nagbi-bleed na siya. Yun din ang sinabi ko sa kanila. Tingnan ninyo, nahirap na hirap na siya. At doon nga alas 5 binigyan ko ng morphine. After one hour, hinigit na niya ang kanyang hininga. Yun po ang dahilan na hindi ko mapatawad ang aking sarili. Pinauwi ako sa Pilipinas ng doktor ko dahil kung hindi, maluloka na ako at iyon ang ginawa ko bago mag-pandemic. Kaso na lockdown tayo kaya nagbalik ang galit ko sa aking sarili. Sinisisi ko ang sarili ko at hindi ko mapatawad ang aking sarili hanggang kanina habang taimtim akong nakikinig kay Pastor Junes Guerra. Nag-amin mo muna ako at maya-maya nagpahayag na nga ako sa kanya ng tunay na damdamin ko. Revelation, I opened my secret at doon nga po nabasa niya ang nasa niloloob ko at di na po ako tumigil sa pag-iyak at nadamo ko ang bawat bitaw ng kanyang salita at nanood sa aking laman at kasama ko ang kanyang panalangin na para pang nasa harap ko ang Panginoon. Patawarin mo na ang iyong sarili, doble pa sa mga panalagi ni Pastor Jun. Para akong batang paslit na humahagulgol na hindi ko ginawa mula nang namatay ang aking ama. Para akong batang sanggol na humihingi na sa klolo at ito nga pinatawad ko na ang sarili ko at pagkatapos niyon para akong nabunutan ng tinik. Umaliwalas ang lahat. Salamat Pastor Jun. Maraming salamat sa mga panalangin. Maluhati ko ng pinatawad ng aking sarili. Salamat po, pero tulungan pa rin po ninyo akong manalangin.
Amen. At God bless po, Sister Marily, sa inyong pong testimony. Uh, tunay po na uh, basta po, tayintim po yung ating pagsisisi at paglapit sa Panginoon is mapatawarin naman po tayo, tayo at higit nga po yung sa lahat, uh, dapat uh, we, ourselves, uh, kailangan din po natin mapatawad ng ating sarili. Amen. Para po, parang mas magaan po at ganun titanggapin ang pagpapatawad na mula sa ating Panginoon. Amen. God bless po sis. At meron pa pong isa, si Brother Dave da po ng TLM Bataan. Ah, Sister Margaret. A written testimony of Sister Margaret Rose Florese. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Gusto ko lang po ibalik ang papuri at pasasalamat kay Lord sa kabutihan niya sa akin. Last Tuesday, nagkaroon ako ng lagnat at sipon. Tumingi ako ng prayer kay Pastor for my antigen test last Friday. The night before po ako magpa-antigen, ang prayer ko kay Lord, whatever the result is, I will say thank you Lord and may His will be done. So, noong Friday, nagpa-antigen po ako. Unang pagkasabi sa akin ng nurse, negative raw yung result ko. Sabi ko, thank you Lord. Pero pagtingin ulit niya sa result, it turned out positive. I said, thank you Lord. Gusto kong pasalamatan si Lord sa kabutihan niya sa akin kasi malakas ako. May sipon nga lang pero alam ko kasama ko si Lord sa battle ko na to. Thank you Lord din sa pag-iingat niya sa family ko na kahit isolated ako sa kanila, He's still in the midst of them. Still praying for my fast recovery and for the negative results sa next antigen ko. Binabalik ko lahat ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. So God bless Sister uh, Margaret. So siya po ang, uh, ayun nga po, sama din po na si Pri, yung next antigen niya ulit. At uh, uh, God bless Sister uh, Magtetestify din daw po si Brother Patrick. Amen. And bless po. Thank you. Well, pasalamat po ako sa Panginoon. No? Nakilala ko si Pastor Jun dahil doon sa pinsa niya, si PJ. Dumaan ho sila ng bae, Laguna. At uh, I praise God, I met the wife. And kayo, sister, at ikaw rin, brother. Ah, Brother Pablo. Oh, ako po, I'm 63 years old, wala pa akong bakuna. Oh, tinamaan ho ng COVID ang anak ko, pati asawa ko, noong nag-uumpisa ang COVID. Dahil masama ang loob ng anak ko sa akin, may COVID to, ah. linapitan akong ganyan. No? Inatsingan pa ako, yinakap pa ako, dinala pa niya ako sa kwarto niya. Sabi ko, Lord, Ginugulpi na ako nito. Minumura na ako nito. Pati COVID. Ha? I praise God. Wala pa akong COVID. As of 30 days ago, nagpa, nakakaapat na testing ako. Ay sabi po nung Bible group ko sa McKinley, doon po kami dati nakatira sa tagig. Dito Patrick, Brother Patrick, mukhang ang Panginoon nasa iyo na. Sabi ko, ba't mo nasabi yun? Eh, pambihira yung dinaanan mo rito sa makini. Kuling, kulang na lang, patayin ka na ng anak mo eh. Pati COVID, gusto niya mahawa ka. Now, kaya po ako naging kristyano dahil sa pinsang ko. No? Meron pong motel tong pinsang ko, si Widen King. Ewan ko kung yung mga may edad dyan nakapasok na ng Anito tsaka Victoria. Nakita mo na ba yan bro? Nakacheck-in ka na ron? <laughs> Alam niyo, nagtaka ako sa kanya, bro. Na, imagine, he was earning 2.5 million a day. Sinarado niya lahat ng motel niya. E sabi ko, may sira na ulo nito. Hindi ho madali magsarado ng negosyo na kumikita ng 2.5 million a day. Ilan ho sa atin ang kayang gawin nun? Wala. Sabi ko, may sira na ulo nito. But my mistake was, I focused on him. Hindi sa Panginoon. Siya ang tinitignan ko. Iba ito ah. 
maayos ang diet. Soft-spoken. Simple lang, parating ng katsinelas, tsaka shorts. Pero si Raulo nito, 2.5 million a day ang kinikita. Sinarado niya. Oh. And nakita ko yung proseso ng 10 to 15 years. Talagang in love siya kay Lord. Dahil inaamin niya ang pera niya galing sa masama. Three years ago, linoko siya ng tao niya. 1.8 billion. Eh kung ako yon, ako nga ho eh, nawalan ako ng 2 to 300 million in the last 10 years. Naaano na ako eh. Eh siya, 1.8 billion, yung itsura niya hindi tumanda. Ako mukhang tumanda. <laughs> Iba talaga ang may totoong relasyon sa Panginoon. And yan ang gusto kong ayusin. Kasi po, 3 minutes sa lang o 2 minutes sa lang. Uh, kasi po, ang nangyari, ang una kong ginos, pera. Dahil ang naging asawa ko, may kaya. Bali, wala pa na yun. And then, ilan ho ba rito naging babaero? Ikaw, bro. <laughs> Ayun. Uh, since walang peace eh, kung puros pera, bali, wala. No? So, ang sinunod ko, babae na. Ayun. Tinapatan ako ng isang Japayuki. No? Nagkaanak ho ako ng dalawa sa kanya. Aside from my two children, dito sa asawa ko, nagkaanak pa akong dalawa. Napakahirap ho ng dalawang pamilya. Nakakasira ng ulo. <laughs> Ayoko na. No? And tinamaan ho yung dalawang anak ko. Nakita na ni sister. Uh, one is 40 years old, nasa kwarto lang. Yung isa naman, ginugulpi ako. Sinisigawan pa ako. And just this December, 3 million ang pinatalo. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Apat na ang Bible study ko a week. Apat. Ba't pinapayagan mo ito? E, kulang pa ang disiplina ko sa'yo. Hindi ba inaamin mo rin ang mana ng asawa mo galing sa masama, galing sa gobyerno? Kulang pa yan. E, yung pinsa mo nga, 1.8 billion. Eh. Ikaw, magkano lang? Ganun na lang iniisip ko para hindi ko nakargahin. Yung, hindi ho biro itong dinadaanan ko. Oh? So humihingi ho ako ng dasal na sana talaga maging consistent na ako sa Panginoon. Pangalawa, kung ipagkakaloob ng Panginoon bago umalis si Brother Pablo, eh magsasama muna kami. Papaalam ako sa asawa niya. Baka, <laughs> ha? Kung talagang ipagkakaloob ng Panginoon, pumunta siya ng Amerika, hindi natin alam. Sa dami nitong minana ng anak ko, ay, ng ang asawa ko, at ako, yung kakaramput na natitira, kung matutulungan niya, ako, asawa ko, yung anim kong anak, kasi dalawa ho sa asawa ko, one minute na lang, baka nagugutom ng tao. Ah, yung, yung dalawa kong anak, yung dalawa kong anak ko sa Quezon City, eh nahiya ako, Brother Pablo. Pati yung anak nung ex-girlfriend ko, inampong ko na rin. Nasa Amerika, tsaka sa Tokyo, Japan. Ang problema, lahat kami. Mas lalo sila. Walang relasyon sa Panginoon. Yun ang matindi. Bali wala ang pera. Narinig ko sa'yo, brother. No? Uh, bali wala. No? Ngayon ko lang nare-realize kasi napakatigas ng ulo ko. Marami po salamat. God bless. Amen. So, God bless po, uh, Brother Patrick. At yan nga po, sa so narinig po natin ang testimony ng ating kapatid. Uh, and we continue prayer. Prayer po sa kanya at sa kanyang family po. Amen. At uh, God bless po. Amen. At uh, uh, kung wala na po is... Uh, mayroon pa daw po. Amen.
Amen. So, God bless uh, TLM Youth Kabataan. So, sila, Sister Ruth po yun, uh, Brother DJ, and Brother Dave, and uh, Brother Jimboy po. So, so uh, outreach po sa ng TLM sa Bataan po. Amen. And, Lord Jesus, at uh, sa samadaling ko na rin po yung pagkakataon na ano po, uh, kunin ko po isang slot na Ayan po. Saglit na lang po is, ikaw na, i-ano ko na lang po. So, nais ko lang po uh, humingi po ng uh, sorry or tawa doon po sa mga na-offend ko. Doon sa uh, pag-clarify ko po doon sa kay, tungkol kay Sister Honey. Kasi nakareceive ako ng message sa isang concerned sister na ano nga daw po. Parang hindi naging maganda yung dating nung ibang churches. Yun nga po, ibang churches daw po doon sa napanood nila. So, sorry po, pero wala po akong intention na yun nga parang yun parang i-down si Sister Honey or i-humiliate po. At hindi ko rin po alam kasi at uh, after yung Sunday po yun, ilang days po bago ako minis yung sister kaya akala ko okay lang din. So, sorry po and sana din po yung mga nakanood noon, papandawad nyo rin po ito. Uh, wala po akong intention na parang i-humiliate po yung kapatid. Kasi okay naman po kami. Amen. So, yun lang po at uh, yun nga po. Sorry. At so, ang mahalaga po doon is may mga lessons din po tayong nakukuha sa mga pagkakamali nun. So, sa ano ko po din is may mga bagay po na hindi na dapat pinapublicity. Amen. So, yun po. At glory to Jesus. At gayon din po, ah, nais ko po ibalik ang lahat ng kapurian sa ating Panginoon. Kasi nga po is, kahapon nga po is, bali na, ah, na, ah, na ano na po ako na, ah, may work na po ako. as ano po, sa call center po. Amen. At salamat po sa mga prayers ninyo. And uh, alam ko po na si Lord pa rin ang uh, parang sasama sa akin. At uh, continue po na isawa niyo po sa mga prayers niyo. Kasi may training din po, hindi na po total ano po. So, maano ko lang daw po yung requirements, I can start na po. So, binabalik ko po lahat ng kapurahan maging sa complete healing ko po. Na alam po natin na the following days, nagkaroon po ng ano, Uh, lagnat or trangkaso that is. So, ayun po. Eh, salamat po sa complete healing na binigay po ni Lord. And binabalik ko po lahat. Ang glory at kapurian sa hanap po yun. Amen. Glory to Jesus. Yes, amen. Uh, tayo po darako na po sa pinakasentro at pinakamahalagang parte natin gawain. Pakikinig na kanyang salita. Amen. So, baka ko bibigay sa ating pastor. Uh, awitin po natin yung sabing I want to decrease Amen. That you may increase. Amen. So we should be para may taas ang ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Glory to God. Amen. Lord, I want much more of you. Amen. And tell it to In your presence To decrease That you may increase Amen And never say to Lord Be much more like you Miss Ang Papa, Lord, I want much more of you Yes, Lord I want much more of you. Amen. And dwell, it dwell in your presence to decrease that you may increase and never take to Lord Be much more like you, amen. I give you my heart today, 
I give you my spirit I surrender my will to Lord to you everything I have oh Lord all that I possess Lord God is yours I want to decrease that you may increase Amen Lord I want much more of you Amen Pastor Jesus said, you must increase and we must decrease, Lord. Kaya may mga nangyayari sa aming mga buhay, Lord, for you to glorify it. May mga nawawala sa amin for you to be increased, Lord. Salamat aming Ama. Just like what we'll be hearing in the, in the past three services, including now, the mystery of your will. You have your perfect will. And we are keeping ourselves in our own will. Amen. Dalangin namin namin, Ama, hanggang sa kayo'y dumating. While we are realizing things along the way, Lord, that's why we love your word, your message of the hour. Because it makes us realize, Lord, things. You're increasing our faith. As you speak to us this morning, kayo ko makatagpo ng lahat ng pangangailangan. This is the first day of the week. And we are battle ready for the next days because Lord, inuna namin kayo sa mga oras na ito, aming Ama. Lord, we have heard the testimonials. We have heard, Lord, the, the gratefulness. We have heard challenges. We have heard, Lord, good things to come. As you bless every soul, maging sa, nagpatutuo kanina, Lord, sa, galing sa Canada, Lord, na naabot ng inyong salita ang kapatid. And she's listening right now. A blessed testimony, Lord, of forgiving herself. We worship you, Father. It is a good feeling, Lord, to be forgiven. Much more, it is the best feeling to be justified. Salamat aming Ama as you also bless Brother Patrick and company now, Lord narinig ng marami ang kanyang patotoo at inamin niya, Lord, na kailangan niya kayo Lord, kayo ang kailangan ng aming kapatid Through your word, you will speak to us Maraming maraming salamat in all 
Sister Margie, Lord, mga kapatid namin sa Bataan na patuloy, even though in live streaming, the, the building is on construction. Salamat. Naging maayos ang water system kahapon. And the brethren are, are waiting for the face-to-face -face fellowship sa TLM Bataan, even sa TLM San Juan, Batangas. Lord, you will provide for everything. We worship you, Father. Lahat ng inyong naisin sa amin. Just like in the Lord's prayer, Thy will be done. As this on earth as it is in heaven. Because your perfect will is rest. Your perfect will is peace. Your perfect will is abundant. Your perfect will is prosperity. In everything, maraming maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Yesus. Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Um, third part, Lord Willie, matapos natin itong mystery of His will. <coughs> We will read Ephesians chapter 1 verse 8. In our text, if you have your own Bibles, you can also read Ephesians 1.8. Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will. Ilang beses natin binasin. Having made known unto us. Kasi ang mystery, hindi mo alam. Pero sabi ng Bible, having made known unto us. According to his good pleasure which he hath purposed in himself, Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Amen. Did the Lord speak to us? We can take our seats. Good morning once again. It is an answered prayer na na-restore ang net. Ano na to, no? Uh, converge na to. Okay, no? Sabi ko nga, medyo pag hindi to na-settle, mukhang pupunta ako sa office nila because wala tayong magawa. It's now a part of the ministry. Nag-open si Lord ng isang channel for this gospel to be preached, not only confined in our country, but all throughout the, the globe. And uh, what we've heard kanina, yung online testimony, is uh, from Canada yun, no? yung talagang mutik ng masiraan ng... Inamin niya naman. And actually, yung testimony sa ngayon is very, very concise lang. Dahil hindi niya raw maintindihan... Kasi nakita ko lang yung comment niya. Sabi ko, bihira ako makita ng comment while I'm preaching. Hindi ko na magagawa yun eh. But yung loob ni Lord na makita. And then, uh, we prayed. Ngayon nga, may Bible study na online. Canada, hindi naman ako pwedeng linggo-linggo pumunta ron. <laughs> every Wednesday, I request ng every Wednesday morning. Kasi ang Wednesday morning is, ano ba ron? Tuesday evening? Tama, Tuesday evening doon. That's the way it is, no? So, may pangaral ang salitang ito sa lahat ng kinapal. But as many as the Lord shall call, meron din tayo sa Rizal, Laguna, dahil nga COVID positive ang mga kapatid doon, online din. I can imagine now, pag ito nagbukas na lahat, then we can really have face-to-face. -face. That's why God, God knows His business at alam niya kung sino ang kanyang tatawagin. Wala aksidente nangyayari sa lupa. Wala. Lahat ng nangyayari sa atin, if we love God, all things will work together for good. Kahit na hindi maigi sa paningin ng tao, maigi pa rin ito sa paningin ng Diyos. Kailangan lang natin malaman yung mystery of His will. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo lahat, no? all of us, have gone through things na hindi natin maintindihan minsan. Sabi nga ng isang nagpatutokan niya ng kapatid, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Good question kasi sometimes we're doing and trying our best to do things kasi baka iba yung will natin, iba yung will ni Lord. Kaya kung magtitiwala tayo sa kalooban ng Diyos, everything will fall in proper place. May mga bagay na gusto ang Diyos na kadalasan hindi gusto ng tao. 
And if you will force the issue, mga kapatid, ang sabi ni Paul, sisipa ka sa matulis na ba to? Remember, mga kapatid, if we are called, if we are the true bread of Christ in our day, ang sabi sa Jeremiah, wala ako masamang pinlano sa inyo. Now, let us check our lives here. Total culminating na ito ng mystery of His will. Eh. Di ba? We have heard the first two parts. At nakita natin kahit si Balaam, nung pinilit niya yung gusto niya, pinayagan siya ng Diyos, pero hindi perfect will yun. Because ang, pag hindi ang perfect will, just like what I've said, kanya, pag yan ay permissive will, mukhang pinayagan ng Diyos, but there is a struggle every day. Amen. Sino ang gustong mag-struggle every day? Kaya darating yung panahon, mapapagod ka na. Amen. And thank God may word na pagod. Yes. Kasi hanggat hindi ka na mapagod, hindi ka magpapahinga. Come unto me, all that you have heavily laden, and I will give you rest. Amen. Huwag kayo mag-alala kung napapagod kayo. Ibig sabihin, may gusto ang Diyos na gawin Amen. sa atin. Tanyo yung taong hindi napapagod. Hindi ka makasingit dyan. Amen. <laughs> Sabi nga ng kapalit kanina, ang Diyos na dati pera. Hanggat hindi pagod dyan, hindi mo... Sabi ko nga sa kapatid, palagay mo, kung wala nangyari si kapatid, makikita tayo. Palagay mo, kung nandun pa yung mga milyones mo, nandito ka, <laughs> baka hindi mo kami pansinin. Yeah, ito sa purpose. Isipin mo lang mga kapatid, kapag pinili ka ng ating Panginoon, all the things that will happen to you will just be a thing for you to pass by for God to reveal His perfect will. Kaya minsan mahirap mga sa taong magaling. Kaya si Lord, karamihan ang tinawag niya mga apostol, mga simpleng tao. Kasi yung taong magaling, mga kapatid, akala niya magaling siya. Hintayin mo pag kumilas ang Diyos, isang araw susuko ka. At yung pagsukong yun, hindi ang surrender na talunan ka. Ang pagsuko sa Diyos, ang surrender na mananalo ka na. Hindi lahat ng pagsuko ay talo. Eh, mataas ang pride eh. <laughs> Alam niyo yung mga ahes sumuko? Matataas ang pride mo. Amen. No? Ever since Genesis, pride ang, ang sumira sa buhay ng tao. Amen. Ever since. Hallelujah. Amen. Now, no? Of course, nire-review ko lang ng konti. No? Yung kay Jonah, kung paano, sinunod niya yung sarili niya, nag-struggle yung barko dahil, dahil kailangan mangaral si Jonah. That is our first part. Then nag-focus tayo kay, kay, kay Balaam last time na, na gusto ni Balak na sumpain niya ang Israel. Eh, ang perfect will ng Diyos, hindi ko susumpain niya kahit maraming mali yan. Pinili ko yan eh. But Balak will force the issue hanggang si Balaam, mga kapatid, nagsalita na sa kanya yung sinakyan niyang asto, naipit yung paa niya. Nakita niyo bang, mga kapatid, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, puro trouble. Mas maganda na yung trouble na nasa kalooban ka ng Diyos dahil ibig sabihin, palalakasin ka lang, kaysa sa trouble na wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Then choose your trouble. Amen. <laughs> Mamili ka lang. Yes. Now, nung nalaman na, because ngayon, babalikan ko yung prodigal son, nung nalaman mo na ng by perfect will si Lord sa buhay natin, at gayon may maglalaban ngayon yung kalooban mo at yung gusto mo. Diyan ang mag-start yung groaning. <coughs> I will read the, the message. This. For this to be explained. Talon tayo sa part 3. While we were groaning, di ba sinabi ni Paul yan sa Romans? The whole creation groaneth. Humihibik ang buong sanlibutan. Mga kapatid, ang kahirapan ng buhay ng tao, realidad na yan. Kasi wala pa sa tamang posisyon ang, ang mundo. Yes. Iridid din itong mundo. Amen. Ang Diyos ngayon ng, ng salibutan ito, si Satanas. Amen. No? That even, listen to this, that even si Satanas pumasok na sa loob ng church. Amen. Na imbis, mga kapatid, ang Diyos ang masamba, yung preacher nang nasamba. Hallelujah. Na imbis na ang Diyos ang masamba, yung malaking simbahan nang nasamba. Mga kapatid, hindi ito nakikita ng maraming tao, kaya nga ang sabi na ang revelation, ang akala nila, sinagoga pa ng Diyos yan, sinagoga na ni Satanas yan. Remember mga kapatid, ang gusto talaga ni Satanas, from the beginning, masamba siya. Saan siya papasok para sa masamba? Government? Kanya rin yan, huwag kayong mag-alala. 
Ang gagal para ni Satanas churches. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya nagkaroon tayo ng parahol maraming church pero mas marami ring masamang tao. Hallelujah. And yet yung mga tao ngayon nasisimba sa church. Ah. Paano nangyari 'yun? Amen. Ngayon, marami mga churches, but who preaches absolute truth? Hallelujah. Ang kailangan ni pangalan ng preacher, absolute truth. Hindi yung pipiliin niya lang. Amen. Hallelujah. Kasi kung pipiliin mo lang, mga kapatid, kaya meron church na marami kasi gusto na nila, masarap sa tainga nila. Natandaan natin, mga kapatid, ang restoration, nag-start sa correction. Yes. Amen. Pag hindi ka makukorek, hindi ka marirestore. Yes. That's the way it is. Kaya, nung narinig natin yung tama, at alam natin na mali ang kalagayan natin, there the groaning starts. Yes. Amen. Hindi ka pa nag-groan dati kasi nasa mali ka eh. <laughs> Pero narinig mo yung tama, at naglalaban na ngayon yung tama, na narinig mo, at saka yung maling kalagayan mo. Hmm. Mamili ka na lang kung saan mo gusto magpatuloy. And of course, mga kapatid, sa isang pinili ng Diyos, hindi siya mananatili doon sa mali. That's why kailangan niya marinig ng marinig ng marinig. Until one time, sabi ng Bible, pinangaral ni Baranat's last time, <coughs> then when he came to himself, Amen. na-realize siya na yung dapat niyang gawin. I'll read this quote. While we're groaning, veiled in this tabernacle of humiliation, we have the earnest of our perfect, complete redemption, bike like We was in the beginning when God created Adam in the Garden of Eden. Itong lamang ito, mga kapatid, mahina ito eh. Ang tawag dito is tabernacle of humiliation. Ito talaga ang nakakahiya. Kaya alam niyo, mga kapatid, marami kang tinatagong gawa nitong laman kasi nakakahiya eh. Kaya mo ginagawa yan sa dilim kasi ayaw mong makita ng iba. And thank God, mga kapatid, kapag pinili ka ng ating Panginoon, you will hear the absolute truth na expose yung, yung bagay na, na kinalalagyan mo because God wants to redeem you. Yan, nag-groan ka natin. Tama yung narinig ko. Mali ang kalagayan ko. Amen. Saan yung pupukpuk? Kabila, Bernick? Kabila yan. Pupukpuk. Hmm. Hindi, hindi mo pipigilan yan pag sa kabila yan. We have a foretaste of glory divine by the baptism of the Holy Ghost. The refreshment coming from the presence of God to water the church to make it grow in grace. And when we are sick, we have redemption. The blessing, the attributes of the death of Christ, divine healing, as a foresign to us that someday this mortal will take on immortality. No? Kaya nga mga kapatid, yung divine healing, temporary body change yan. Kapag nananalangin tayo ng divine healing, pag nananalangin tayo na pagalingin tayo ng ating Panginoon, binabalik ni Lord temporarily yung condition natin dati na wala tayong karamdaman. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit ang tao groaning for healing? Because in the first place, mga kapatid, nung wala pang kasalanan, walang karamdaman. At the back of the mind ng isang believer, dapat tama ang condition ko. Kaya nakita niyo bang ginagawa sa atin ng mensahe? Tinatama ang kondisyon ng buhay natin. I don't believe na sasama tayo sa rapture na hindi ayusin ng Diyos ang literal na buhay natin dito sa lupa. If God can fix my faith, then God can fix everything. Even my mindset. Hallelujah! Alam niyo, madali namang malaman kung tama ang kalagayan mo. Anong resulta niya sa buhay mo? Kapag mapait ang naitanim, mapait ang bunga. What you sow shall you reap. Pag matamis ang daytanim, matamis ang bunga kahit na mahirap 'yan. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Now, ang sabi ng Bible, yung mystery of his will, may may mystery yung will eh. No? Okay, ipe-frame ko lang yung conclusion ko. Especially sa mga maraming ari-arian. Kapag ang isang tao maraming ari-arian at gusto niyang masiguro na mapupunta ito sa tamang tao, buhay pa siya, mayro- anong ginagawa niya? Last <laughs> will! Dinugtungan nila ng End Testament. Tama? Yung sinusulat mo sa kamay mo, no? yun yung will mo. 
At mga kapatid, madalas, nakatago muna yan. Amen. Alam nyo kung kailan lang babasahin yan? Pag namatay na yun, nagsulat ng last will. Mystery pa lang yun. Kunyari, ko ang anak mo'y lima, mayaman ka, okay, ang, ang lupa ko sa ganito ay kay ganito. Ang, ang business kong ganito ay sa ganito. Walang alam yung mga binigyan, wala silang alam. Pero yung may-ari, nagsusulat na. Dahil hindi nila alam, potentially, kahit anong ginagawa nila, may nakasulat na. And that last will is powerful. Na kahit patay na yung nagsulat, pag hawak yan ng law ng abogado, ay effective yan. Kaya nga yan ang payo ng mga financial advisors, eh. lalo na pag may mga ari-ari yan. Magsulat ka na ng last will mo kahit papel lang. Kasi pag hindi ka nagsulat, nagkakagulo yan pag namatay ka. <laughs> tama. No, baro Eugene, tama ba ako? Ikaw nagsulat ka na ng last will mo? <laughs> Kasi yung iba iniisip, magsusulat daw sila ng last will pag malapit na silang mamatay. Baka hindi ka na makapagsulat. Ang dami naging problema ng ganyan. Yung pagkataas na matay, hindi ito naayos ng mga magulang namin. Nag, imbis na naging blessing sa mga anak, nag-awa yung mga anak. This is the good news, mga mahal kong kapatid. Hindi pababayaan ng Diyos na maging magulo bago siya umalis. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nung umakyat siya, mga kapatid, nagsibigay siya ng last will as many as as the Lord shall call, ang sabi niya, to those who believe. Amen. No umakyat na siya, effective pa rin yung last will, kailangan marampalataya ka lang. This I shall follow them that believe. Si Lord, bago siya umakyat, nagbigay rin siya ng last will and testament sa church at hanggang ngayon, effective yon kahit na bago siya umakyat. Now, this is the word na pinapangaral natin. Actually, the whole Bible is the will of God. Iniwan niya yung 66 books na yan. Hindi para guluhin ang buhay ng tao. Kaya magtataka ka mga kapatid, mga religyoso, ba't magulo ang buhay ng tao, mga kapatid? Hindi mo nakita yung word. Ang nakita mo siguro yung tradisyon. Ang nakita mo yung church. Ang nakita mo yung preacher. Kailangan makita mo ang word. Because that is the will. And yet, to those most, it's a mystery. How much more abler is he to get it? He's a creator. Now, think how able he is to prepare us a body to live like his own glorious body. One day, this body will change. Yan, mga kapatid, ang fullness ng redemption. No? Bago mag body change, kailangan ma-change muna yung nature Amen. ng soul ay, magiging bata tayo ulit. Ano ah, nangyari kay Abraham at kay Sarah yan? Ang body change, mga kapatid, hindi yan nakakagulat. May nangyari na sa Old Testament yan. Bumata si Abraham at si Sarah. No, I'll continue to read. Okay, please listen to this. No? There is something in us calls to live. Of course. Kaya nga nagsusurvive tayo everyday. Kaya may natrabaho. Kaya pinaplano mo na yung pera mo, yung health mo, kasi kailangan ka mabuhay araw-araw because there is something in us that calls to live. Pero tingnan nyo mga patid, yung statement na ito. And there is something in us that calls to do right. Mm. Mga kapatid, hindi ka lang tinawag ng Diyos para mabuhay. Mm. Tinawag ka rin ng Diyos para habang nabubuhay ka, gawin mo yung tama. Yes. Amen. Dalaanin mo ang buhay pag mali naman yung ginagawa mo. Yeah. Hmm. Then, God, hindi aksidente ng nakikinig ngayon ng mga nakikinig. Even face-to-face, -face, even live streaming, then God will call somebody on the platform or the pulpit that will preach the absolute truth. Yeah. Amen. Amen. Gentlemen, yung mga nasa Robinson, hindi aksidente na nandito kayo. No. Of course, they are businessmen. Pero minsan, may gagamitin si Lord talaga para mamit mo yung absolute truth. No? Yeah. 
Pag may pangangailangan kang tama dyan sa loob mo, then God will set a preacher at the pulpit to preach the absolute truth. Hindi yung gusto mong marinig, nakakakiliti lang yung tenga mo, but will preach the absolute truth. Ang uho ngayon ng tao sa buong mundo, truth. Pwede ka makinig ng chismis. Ay, pwede magaling magsalita. Pagka nagsalita, mukhang totoo sinasabi. Basta magaling magsalita, hindi, na, hindi yan ang kailangan natin ngayon. Yeah. Nang sabi niya, no? Why? See, it shows you, then if you're a real child of God, you begin to cry out, God, take it away from me. Yan yung nangyari sa kapatid sa Canada eh. Ano sinabi niya sa testimony kanina nung narinig niya ang nangangaral? Nag-amen muna siya. Nung nag-amen siya, doon na nagsimula. Kaya kailangan mag-amen ka muna eh. Because amen signifies you believe. Ang ganda ng testimony nun. Part lang yon. Nung nag-usap kami, tatlo sa, sa, ano, sa messenger. Pastor, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Naibulalas ko lahat. Matagal niya na dinadala yun. Imagine mga kapatid. Kung meron kang dinadalang ganyan for three years, din narinig niya yung absolute truth and she said, Amen! <laughs> Yun lang ang inihintay misa ni Lord. Then pagkatapos nun, naibula lang siya lahat na naipag-pray dito mga kapatid ng, na, no, Wednesday ba yun? Hindi ko nga matatang. Wednesday ba yun? No? Kasi hindi ko kailangan yung nagko-comment dun eh. Then nabanggit ko sa palpit na kapatid, kung ang Diyos nagpatawad sa iyo, sa tao, sino ka para hindi mo patawarin ang sarili mo? Amen. Then after that, Hallelujah. sabi niya, Pastor, biglang gumaan lahat, nakatulog ako. Amen. Nakatulog siya. Dapat, pamit, pamit, pamit. <laughs> yeah! Nakita niyo mga kapatid, hindi tao ang nakita niya. Hindi church, of course, gagamitin ng church, gagamitin ng tao. Ang nakita niya yung word. Amen. Yun ang kailangan natin. Amen. Yeah. Sabi niya rito, take it away from me. Circumcise me from this. Take these things away from me. Why? It's needed for you for your heavenly home that you're going to. When it's gone on to prepare, you've got to be a real word, bride of Christ. Hallelujah. Amen. You meditate on the word. Romans 8, Romans 8.18. Let us read this. This is Paul speaking. This is my subject next week, Lord willing. But on a hint, sabi ng Romans 8.18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Okay. Sino rito may sufferings? Meron ba? Iba-iba lang siguro. No? Siguro may mga silent sufferings kayo dyan. Pero alam niyo mga kapatid, pag na-reveal daw ang glory ni Lord sa isang tao, hindi mo makukumpere yan. Amen. Kaya ka nagsasuffer kasi hindi pa revealed sa'yo. Amen. That's the thing it is. Hmm. Kala niyo mga patid, mahirap ka usap ang tao hindi pa revealed sa kanya. Hallelujah. Ang nakikita niyo yung puro suffering niya. <laughs> pastor, ganito. Pastor, ganito. Ano ba naman ang buhay ito? Alam mo mga patid, ang prayer ko na lang dyan, Lord. Hindi pa rito nare-reveal sa kanya yung glory mo. Kasi reality, lahat tayo may suffering. Iba-iba lang ang level, iba-iba lang ang itsura, but mga kapatid, for sure meron. Why? We are still in this groaning body. Amen. Thank God. Kaya nga tayo nakikinig ng word eh. Pag nakikinig tayo ng word, may nabubuksan sa atin. Kaya hindi pwedeng hindi ka makikinig eh. Pastor, nagbabasa po ako sa bahay. Yes. No? But, faith cometh by hearing. Amen. Marami ako na-encounter, mga kapatid, sa pagbabasa nila, lalo na pag first time nila narinig ang message. Pastor, mas lalo ko naiintindihan yung binabasa ko. Yes. Kailangan meron kang marinig. No? 
So, now, sabi ni Paul sa Romans 8.18, nung kinumpara niya, kailangan may comparison ka eh. Yung na-reveal sa kanyang glory, yung palang suffering ko, wala pa ito. So mga kapatid, meron akong advice, unsolicited sa mga hanggang ngayon ay yung sufferings nila is killing them. Magpray kayo, Lord, reveal unto us your glory. Amen. Yung plano ng Diyos sa buhay natin. May plano ang Diyos sa buhay natin. May plano ka sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay natin. This is the mystery of His will. Ito, hindi, hindi ito may paliwanag, mga kapatid. Ah. This cannot be explained. Alam mo, pag unti-unti nang nare-reveal yan, ay baka umiyak ka nila sa upuan mo na hindi mo alam. Hallelujah. Hindi mo may paliwanag yung joy. Amen. Joy unspeakable. I'm always speaking of that. At mas maganda na kaysa ituro sa inyo, maranasan nyo na lang. Most of the times, ako as a minister, I am misunderstood. Tinanggap ko na yun. Most of the times, mga kapatid, ang akala nila, ganito, ganito, ganyan. But ang um, um, prayer ko, ang um, um, prayer ko, Lord, may I do the duty that was given to me, no matter what. Yeah. Minsan maraming tukso dyan na mamumove ka. Minsan maraming offer na minsan mabubulag ka. I have no plans na mabulag. Lord, keep me on my track. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Na mission is the soul as a minister. Then I, God can give every blessing that I need. Amen. Help me stand to the Hallelujah. truth. Hindi lang minister, tayong lahat. Nagkaroon siya ng comparison. Biroin mo si Paul, ha? nasa kulungan and yet he can speak rejoice. Hinaahampas yung likod niya, mga kapatid, and he can speak rejoice. Bakit, mga kapatid? May comparison siya. Amen. Hindi niya akalain ang dakilang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga yun, ay, bigla niya na-realize, naging san hindrance pa ako. Yung musik ako ng mga kristyano. Lord, pwede bang hindi ko na dinaanan yan? Kasi, pero mo yung mga kasama ko ngayon, mga tama, mga inusig ko to nung noon. May mystery nga ang will ni Lord eh. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Alam ni Lord na kailangan niyang daanan yon para ma-appreciate niya yung word na grace. Na kahit nagpapatay ka ng maraming kristyano, kung magpinili kita, pinili kita. At mga kapatid, nagkaroon ng resulta yon sa buhay niya. Mga kapatid, kapag pinili ka, may resulta yan sa buhay mo. Hindi ka lang pinili. Kailangan ipakita mo yung signs following those who believe. May sign yan. Yung sign, nakikita na yan. Sasabihin mo, alam ng Diyos ang laman ng puso ko. Where is the sign? Amen. I'm happy. <laughs> And I'm glad. Yung suffering ko'y lumiliit dahil nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. But once then, it is a mystery. Alam mo, pag mystery sa iyo, isang bagay, ang dami mong tanong, bakit, 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 bakit? No? Sabi niya, sa so verse 19, For the earnest expectation of the Creator waited for the manifestations of the sons of God. May magmamanifest. Kaya nga nag-groan ang buong sanlibutan kasi may hinihintay na magmanifest. I will quote this, no? Regarding inheritance. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, pag may ipamamana ang isang mayaman sa kanyang mga anak, no, mana yan eh, hiwaga yan. Kasi baka buhay pa lang eh, mag-request-request lagi. Eh, ginawa ng prodigal son yan, di ba? Yung prodigal son, ayaw niya ng revelation, gusto kuha agad. Ginawa ka agad yung mana niya. Prematurely. No? Okay. I would like to quote this. Look has predestinated us unto this inheritance. If I'm a right inheritance of something, 
If God is knocking at my heart and saying, William Branham, I called you a long time ago before the foundation of the world to preach the gospel. I have an inheritance, an inheritance of eternal life. Mga kapatid, oh God, yung pag-upo mo dyan, hindi aksidente yan. Kaya ka nakaupo dyan, mga kapatid, God has ordained you to be there. Ang sabi ng message, mga kapatid, inheritance mo na yan. What you are doing today for the glory of God, yung mga tumutugtog, yung mga nandyan sa live streaming, me speaking here, kayo na sumusuporta sa ministeryo, yung mga nagpipray sa mga ministers bago mga aral, mana mo yan at walang pwedeng kumuha sa inyan. Isang araw, God will make it real unto you. I'll continue to read. Sabi niya rito, I have an inheritance. Okay, an inheritance of eternal life. Now, God sent Jesus to make that inheritance real to me. Because there was nothing I could do to inherit. It was blank. It was valid. There's nothing I can do. But in the fullness of time, God sent His own good time. Jesus the Lamb is laying from the foundation of the world. His blood was shed that I might go to my inheritance. To be what? Inheritance? To the sonship. To be a son of God. And now, this may just choke you to death. Oh, nag-warning ang, ang message, no? Ang prophet. Bak- baka pabulunan ka rito. No? Sabi niya dito. But did you know that men are the sons of God are amateur gods? My God. Nagugulat ka ba? Actually, ang mga anak ng Diyos ay maliit na Diyos. May bago kami yung tuta ngayon. She's very, very pretty. Ganda na itsura, mukhang wolf. Gusto ko yung aso niyo nung noon pa. At niregaluhan yung anak ko na niregalo sa kanya, mga kapatid. Kaya na nakikikarga lang ako eh. No? Sabi ko na, ah, sabi, sabi ko na, nagpaalam na ako, pararamihin ko yan pag lumaki siya, ha? Dali, well, ilang months pa lang yan, pag lumaki nga siya, pag nag-mature siya. May plano na ako sa kanya pag nag-mature siya. Pero ngayon, immature pa talaga ang kulit. Ay, mapapagod ka talaga. Kada, ta- ka- 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 anong tamaan ng ngipi niya, ngangat-ngatin niya talaga yun. No? Siyempre, bata pa eh. Sabi ko, bata pa kasi. No? Pero yung tuta, isang araw, magiging aso yan. Amen. May potensyal yun. Kaya yung mga amateur gods, isang araw, mga kapatid, pag nag-mature yan, <laughs> kaya yung mga kapatid, kasi yung immature, kung ano-ano lang hihingi niyan. Di ba? Yung mature na believer, alam niya yung hihingi niya. Alam ni Lord, pagka karnal yung hihingi mo, <laughs> hindi masamang humingi ng material na bagay for heavenly cause. Pero alam ng ama natin kung hinihigi mo yan kasi karnal ka pa rin. Wala tayong magagawa, immature pa eh. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi, kung meron kayong desire sa puso, ikabit nyo lahat sa salita ng Diyos. My God, you will see. Because the sons and daughters of God are amateur gods. Anong ibig sabihin ng amateur God ay pagkadidesar ng puso mo, mangyayari. Magugulat ka. If your heart is right. Di ba sabi ng kanta, if our heart is right. Alam niyo mga kapatid, nakaredy na ang mga blessings ni Lord. Ready na siyang i-open ang mystery of His will. Hindi lang handa ang puso ng tao. If there is still bitterness there, if there is still envy there, if there is still carnality there, my God, you're depriving yourself of a, of a thing Amen. na marireveal sa iyo. Yeah. Masarap yung simpleng buhay na merong kapahayagan. Ako, I like simple things. Ay, sabi ko nga eh. No? Lumaki ka lang, sabi ko sa aso. 
Nakita niyo ba mga kapatid? Kahit saan bagay, pwede mo magpakita sa iyo ang Diyos na example. Amen. Ito, ito lang a piece of advice. Make every situation a learning than a painful one. Pag may nararanasan ka isang bagay na mahirap, pero alam mo na sa kalooban ka ng Diyos, you will learn from it. I'll continue to read. How many ever know that? How many knows that Jesus said so? The Bible said, Did your law say itself that you are gods? And if you call them gods, which God said in Genesis 2, that they were gods because they were had the full domain over the dominion of the world. He gave him dominion over all things, and he lost his godship, and he lost his sonship, and he lost his domain, and Satan took it over. That's the sad thing. But brother, we are waiting for the manifestations of God, Hallelujah. of the sons of God. Who will come back and take it over again? Lahat ng inago ng kaaway, God can restore all things. Amen. Hallelujah. Kaya nga, no? Hindi. Sometimes, kung po pwede nga lang lahat na nasa kaisipan ng ministro binigay sa kanila ng Lord, ilalapat na lang sa kaisipan ng, 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 ng tao, but hindi rin pinayagan ni Lord yun eh. You have your free moral agency. You will choose. Actually, what's happening to you now It's your, it's your choice. Amen. Ay, kung pinili mong huwag ka nandito, it's your choice. Di ba? Kung pinili mong uh, magpakasama, it's your choice. Kaya nga, if nandito ka, it's also your choice. Meron ka rin choice. Hallelujah. Kasi meron ka rin will. Amen. Pero ang maganda, may perfect will si Lord. And sometimes, for you, it is a mystery. Okay. Balikan ko lang ng kaunti. Hindi natin babasahin, binasa natin last time. Yung Luke 15, tatlong redemption yan eh. Diba? The parable of the lost ship the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. That chapter is really a chapter of redemption. Puro mga lost and found. Minsan nag-series ako niyan sa life coach ko, mga, mga swat dun sa Pasay. No? Nakikinig yung mga sundalo ron, yung mga pulis. No? Sinirius ko yung lost and found. Ano yung pastor yung lost and found? Eh, tingnan natin. Yeah. Oh. Sige nga, buksan na nga natin yung look, one, uh, look 15 one. Talon-talon lang tayo. Please, please flash doon para doon ko nalang babasahin. So, sa Luke 15, 1, Sige, talon na tayo sa verse 3. And he spake this parable unto them, saying, What man of you, having a hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? Okay. Sabi, just a parable, ipaparaphrase ipa, ko na lang yung iba, yung isang pastol na may isang daang tupa na wala yung isa. So, business-wise, pag nawala yung isa, nang tinang natira, lugi ba o okay pa rin? Baro Pablo? Lugi o okay pa rin? Lugi! <laughs> so, mas gusto mo ang 99 ng mawala. Ayun. May point naman siya. Kasi siya, gusto niya complete. Tama. Kasi, yung pastol na yon hindi niya gusto na kahit isa may mawala. Ganyan kabuti si Lord sa redemption. Okay na, sana yung 99 eh. Hindi pa ako lugi dyan. May 99 pa ako. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. At baka ikaw yung isang yun. Kaya ka nakikinig ngayon. At kung nakita niyo yung isang yon ay natuwa siya kaysa sa 99. <laughs> Kinikwento ko na lang iba. Bakit kaya? Magsiselos ba yung 99 na 
Grabe naman tong boss natin. 99 tayo rito. Mas natuwa pa siya kay Sharon. Alam niyo kung bakit natuwa siya? Kasi alam niya, secured na yung 99. Ito na wala, ito eh. Matutuwa ba kayo 99? Na kayo may iging kalagayan nyo, yung isa nyo kasama na wala? O, kung kakausapin lang ng pastol yung mga tupa, no? Na wala ito eh. Hmm. Tupa yun eh. No? Kailangan lang nun ng guidance. So, nung bumalik yun, then tumalo naman si Lord sa parable of the lost coin. One is to one hundred to. Sa parable of the lost coin, wala yung isa sampu yun. That's a wedding band. So, yung ratio ngayon is one is to ten. Pero hinanap niya pa rin yun. Because kailangan makomplete yung wedding band niya, then that's redemption nung kanyang virtue. Yung 1 is to 100, redemption yun, ang position mo dyan sa upuan mo, flux yun eh. Pero yung 1 is to 10, yung virtue ng asawa na nawala, kasi wedding ba nyo, kailangan mabalik, kapag umupo ka na dyan, i-restore ni Lord yung virtue. Hindi ka marirestore sa virtue kung hindi marirestore yung pag-upo mo dyan. Gusto mo ng virtue pero wala kang pinakikinggan, it will never happen. Kailangan meron kang mapakinggan. Kailangan meron kang local church na, 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 na dinideclare. Kailangan meron kang pastor na pinakikinggan na gagamitin ni Lord. Because kapag nakabalik ka sa shipfold, then God will restore your virtue. But wait, there's more. The parable of the lost son. Because if God can restore you in the, in the, in the shipfold, then God can restore your virtue, then God can restore your position. As a son. Kinuwento ko na yun last time, yung prodigal son. Alam naman natin yan, di ba? Kuha mana. Yan, nakala kasi pera-pera. Nung nakuha yung mana, naubos, ayan na, nakikain na sa mga baboy. Abuntik na siya makikain sa mga baboy, nagpapakain siya ng baboy. Then he realized, he came to himself. Ilang beses natin narinig kay Barry Nassan last time. He came to himself, naalala niya yung tamang posisyon niya. Amen. Hindi ako dapat narito. That's the mystery of the Father's will. Kailangan upang manginain kasama ang baboy para mo ma-realize. Minsan ganyan eh. Mga kapatid, huwag mo nang hintayin bumagsak ka. Pag narinig mo na, makinig ka na. Kasi pag hindi ka nakinig at pinipilit mo yung sarili mo, anak ka pa rin, baka hindi mo na magustuhan yung paraan bago ka bumalik. You listen. Ako bilang ministro nyo, mahina ako, inaamin ko. Marami akong pagkakamali, inaamin ko. Huwag yun ang sabihin, inaamin ko na. Pero ang pinapangaral dito, malakas yan. Katulad nyo rin akong tao, pwede akong magkamali. Mga anak ko, pwede magkamali. Family ko, pwede. Asawa ko, pwede. Ako, pwede. But thank God, nothing of this move us. As for me and my house, we will serve the Lord. Ang importante sa mali ko, tumatama. Amen. Yun ang importante. Amen. If you want to be restored, if you want to, to, be, to be known kung anong mystery of His will ng ating Panginoon, then you listen. Ano nangyari doon sa bata? Sabi niya, babalik na siya sa tatay niya. Not as a son anymore, but as a servant. May nangyari sa bata. Away from the father. Na minsan nga, kailangan kang mapahiwalay para ma-realize mo kung sino ka. Di ba minsan pag mayroong nawawala sa kamu na may miss? <laughs> pag may gamit ka nawala sa kamu hinahanap, yung nandyan, hindi mo pinapansin. Pero nung nawala, kailangan ko pala siya. Pwede ba sa pag-ibig yun, Baronik? Haba ng hermit. Nasa yung chocolate, ubus ka. <laughs> Ubus na pa ba rinig yung perero? Perero ba yun? Oh. Magpakain ka mami ng chocolate po tsaka yung bulaklak mo ha. Ah. Ba rinig, may bulaklak ka na sa kami. May nakasuksuk pa sa sinturo, no? <laughs> Sobra ba? Sa sobrang pagmamahal ni Badanik sa asawa niya. Yeah! Nakita niya pag nakikita niyo yung kalooban ng Diyos, simpleng boy pero masaya. Diba? 
Minsan sasabihin, ang corny-corny naman yan, ang baduy-baduy, yan lang, no? It's not. No? If we, ha- if we are fine with our family, we are billionaires. Yeah. We are. Now, kaya nga, nung bumalik yung anak, and now he is restoring his position, ayaw niya na maging anak, alipin na lang kasi na-realize niya kung anong mali ang nagawa niya. That's the first step, mga kapatid, na maisip mo na mali ang kalagayan mo kasi hindi ka babalik sa tama hanggat hindi mo muna maamin na mali ang kalagayan ko. Amen. You may be sitting there and listening, pero hindi mo nakikita may mali sa kalagayan mo, then Amen. just just repent. Amen. Hindi nakakayang magsisi. Actually, that's noble. Amen. Yung kapatid nga, anina, di ba? No? Sinabi niya, matigas ang ulo niya. No? Saan yun? Anan dyan? Oh. Yeah. Inamin niya naman na na-adjust niya yung pera. Yun ang maganda. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit nakakatwa kang kausap, bihira sa mayaman ganyan, umaamin na mali. Bari, Yuji, mahirap pag kumausap ng mayaman. Marami ka ng mayaman na kausap, di ba? Yeah. Pero alam niyo mga patid, hindi imposible kay Lord na magligtas ng mayaman. Si Zacchaeus, ang niligtas ng Diyos, nagsaulit ng four times. <laughs> Kaysa naman, maubos. Namit niya ang word eh. Si Zacchaeus, mga kapatid, corrupt official niya, pero nung namit niya ang word, inamin niya, my God, mali ako. Amen. Yan dapat ang nangyayari pag na-encounter mo yung word. At hindi, mga kapatid, kalugihan kay Zacchaeus na magsaulit ng four times na nakorrupt niya. Bakit? nakita niya ng totoong kayamanan. Amen. Hallelujah. Amen. Na-reveal kay Zacchaeus yung mystery of his way. Amen. Amen. Kaya nga, tayo as heirs, no? malapit tayo matapos, as heirs of the kingdom, No, meron tayong dadaanan. I will read, talunan ko na yung iba, Galatians 4.1. Okay, ito na yun. Then, no, si Baronats wala dito, he was invited to preach sa uh, Bulacan, no? Uh, sabi nga niya, hapon, Pastor, kinakabahan ako, just be yourself. The best thing, pag tumayo ka sa palpit, just be yourself. And follow me yung anointing ni Lord, no? Yeah. Sabi ko, nakatuwa, naiimbitahan na yung mga preacher natin dito, kaya maghanda-handa na kayo, Baronik, ha? Baka maiimbitahan ka na rin. No? Wala si Baron Mike, eh. Yeah! It's, maganda maging blessing. Kapag ka umaapaw na sa church, kailangan umaapaw na sa labas. At kung nagagamit, no? Baron Aaron, yung mga preacher natin. Maganda ka nang mag-preach sa Bakulod. <laughs> sa hometown mo. Hindi naman siya lumaki doon, ano? Ah, hindi rin pinanganak doon. <laughs> Ang hometown mo pala talaga, Laguna. But of course, yung roots mo nandun. Si brother Nat, sa nandun na. So, yan kasi. Hindi, hindi masama ang simpleng buhay pag nandun si Lord. It gives life colors, actually. Galatians 4.1, do we have that? Now I say that the heir, nasa inheritance sa tayo, ito yung hindi ko mahit hit eh, now I'm hitting it. As long as he is a child, immature, bata pa. Ay, nandito pala si Steriana, no? From Shangri-La, oh, BBCF. No? Tayo ka nga si Steriana, hindi ka dapat tayo ka rin. Tayo ka, bilis. Yan, no? Okay. Kilala nyo ba siya? Oh, anak siya ni Sister Dabel, kapatid ni Sister Bebs. Si Brother Richard yung tatay niya, last time, pag tuwing Wednesday, nakaupo yan dyan, no? Nagtsatsaga yung kahit sa Antipolo na uwi. 
Yeah, God bless you, Sister Yana. Enjoy your long vacation. No? Yeah, thank God. As long as she is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Yung, yung batang tagapagmana, kasi mystery sa kanya kung anong meron siya, wala siyang pinagkahiba sa alipin. Pinatatrabaho ng tatayan. Kung ang tatay, ang kanyang kabuhayan ay farming, tinuturuan niya mga buki dyan. Pero ah, hiwaga sa bata, sayo yung lupang yan. Do he be Lord of all, but it is a mystery. Pero wala siyang pinagkaiba sa alipin. Kung nagbubungkal yung mga alipin nila, magbungkal ka rin. O sabi niya nito, but under tutors and governors until the time appointed of the Father. May nagtuturo, may nagtitrain. Amen. Kaya walang anak ng Diyos na spoiled brat. May discipline, may training. Kaya the effective way of reading children sa Oriental, ito ang pinaka-effective. No? Kung ang business mo ay, uh, no? kung ang business mo ay sabihin natin coppersmith, nag-ano ng copper yan. Kung panday yun, magpapanda yun. Tama mo si Lord Jesus Christ ka eh. No? Kinilala siyang anak ng karpentero dahil tinrain din siya sa carpentry shop. Di ba, aksidente ba na si Lord ay lumaki sa carpentry shop? Ano bang ginagawa ng karpentero? Anong ginagawa? Usually, anong hawak ng karpentero? Ha? Martilyo. Ano pa? Kahoy. Kasi yung kahoy parang tao. Yung martilyo, yan ang pangkorek. Paete. Yo, bawasan ka. Kasi si Lord, isang araw, no, mag-aayos na ng tao. Yung isang walang silbing kahoy, magiging upuan. Yung isang walang silbing kahoy, magiging, magiging lamesa. Yung isang walang silbing Jun, magiging preacher. Yung isang walang silbing Pablo, magiging best friend niya. <laughs> Oy, mga kapatid, ang dami mong gagawin. Oh, binulungan niya ako kanina eh. Sabi ko, kung kong paalam sa asawa. Oo. Oh. Lahat chata ng property niya, ikaw ang gagawa. Sige, mag-abroad ka pa. <laughs> ano ba rin, Eugene? Marami yun, di ba? Pumikot ka, di ba? Oo. Oh. Basta ako, silent lang ako, ah. Sister Ellen, sawa ng tingin sa akin. <laughs> Ipapasyal ka raw niya. Di ba, mga dating wala, dating wala tayong silbing kahoy, but God has made us useful. Bakit? Lumaki siya sa carpentry shop. Ay, sa si Daddy Mike? Ah, kausap, okay. No? Eh, si Daddy Mike, bigyan mo ng kahoy yan, mami. May lalagyan ka na ng bariya. Ang ganda ng lalagyan ko ng salamin doon, yung parang ilong. Sabi ko rin yung salamin, sabi ko, grabe si mag-isip to si Daddy Mike. Eh. Ganyan eh. Grabe mag-isip ang Diyos sa akin. Lumaki siya sa carpentry shop, No? Saan siya pinako? Doon din sa kahoy na lagi niya rin hawak nung bata siya. Cross! Here! Nagsimula sa dyan, natapos sa kanyang earthly life doon, but He resurrected again. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. To show He is the first fruit. Lahat ng patay ay mabubuhay. Hallelujah. Dahil kay Kristo. I will continue. Even so we, so, so, tinayip na ni Pablo sa atin, even so we, when we were children, past tense, we're in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, yan ang kailangan, yung maturity time. The fullness, kaya nga minsan, minsan sabihin sa akin, pastor, problema ko yung anak ko, problema ko yung asawa ko, mag-pray ka lang, may fullness of time yan. Wala tayo magagawa dyan. Kasi kung ayaw makinig, may gagawin ng Diyos dyan. Ay talagang susuko yan. Sabi ko nga, huwag na nating hintayin yun. Okay? Sabi niya rito, God sent forth His Son made of a woman made under the law to redeem them that were under the law that we might receive the adoptions of sons. And because ye are sons, pag anak na, hindi na children ha? Ibang children, ibang sons. Amen. God that sent forth the Spirit of His Son in your hearts crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant but a son, 
And if a son, then an heir of God through Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya nga, no? Hallelujah. What's happening to you right now? May purpose si Lord, kailangan lang ma-reveal sa iyo kung ano yung Amen. glory. Amen. Walang suffering na walang purpose. Hallelujah. Kung anak Amen. tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. That is the mystery of His will. Ngayon, baka sa'yo mystery pa rin yan? Para Patrick, baka sa'yo mystery pa rin yan? Mayiliwanag na, Pastor. Nakusap pa rin ang... Alright. Bilis ha. Amen. Amen. Pag na-realize mo yung glory ni Lord, lahat ng suffering mo liliit. Amen. Then Paul can say rejoice. Hallelujah. I will finish with this. Yun nga, yung last will. No? Yung last will in Testament. How powerful it is na kahit wala na yun nagsulat, susundin yun. Kaya si Lord nung umakyat, nung sinulat niya ito, Amen. the Bible, the Word of God, the message of the hour, lahat mangyayari yan. How powerful it is. These signs shall follow them that believe. Amen. Brothers and sisters, the signs will follow. Not Amen. me will follow the sign. The sign will follow me. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Kaya nung bumabalik na yung prodigal son, nandito yung tatay, Una nakita ng tatay yung son, alam ng tatay yung ginagawa, ito ang nawala, kaya siya ang unang pumunta. Amen. Ang sabi ng anak, Tay, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na anak. Bumabalik ako bilang alipin. Nawala ba yung posisyon niya? No. Ang sabi ng tatay, bring in the best robe. Hallelujah! Na habang yung anak nandun sa wala, sa wala sa kalooban ng ama, hinanda na ng tata yung robe, hinanda na ng tata yung singsing, hinanda na ng tata yung pajapak, nakahanda na yung mat- pinatabang guya. Bakit? Dating na wala ang anak ko, ngayon ay natagpuan na. Amen. Now a son with a character. Yung prodigal son, nilustay lahat ng pera. Ama, after pa ba yung tatay sa pera? No. Marami ako niyan. Ang gusto kong bumalik yung anak ko na nagbago na. Amen. Dahil yan talaga ang totoong kayaman. Amen. Earthly wealth is not bad. But you must know the true wealth. First. Para Patrick, may dahilan kung bakit nawala ang mga milyon mo dahil may mas mahal sa loob mo kaysa sa million mo. Amen. And your family. Amen. That is my challenge to you. Ang pera po pwede yan mawala, po pwede yan bumalik. <laughs> po pwede rin mawala agad. Pag mali ang hawak natin dyan. But, for us to be found, oh, we're serving a great God. Amen. He is the God alone that can redeem us. Let us all stand. Let us worship Him. And let us pray. Lord God, Lord Jesus, You are God alone. There is no God beside You. There is no God in front of You. There is no God behind You. You are God alone. Reveal to us the mystery of Your will in our lives. Lord, patawarin niyo kami kung may mga panahong sinunod namin ang gusto namin. It's outside your will, Lord. Wala, naging walang kwenta ang buhay, Lord, dahil kami mismo ang sumira sa buhay namin. But Lord, thank you, Father. Just like the prodigal son, bumabalik kami sa Ama. Marahil, Lord, na wala ang kayamanan ng batang yon. 
nalustay sa mga sugal sa babae, sa alak. But Lord, that boy is going back to the Father with a certain character of humility. Forgive me, Father. Forgive us. Thy will be done in our lives, Lord. Salamat nang umusap pa rin kayo sa amin. Marami nakikinig, Lord, na ngayon lang din nakapakinig ng mensaheng ito, Lord. Lord, have mercy on us. Sister Marinan si Ong, Lord, sa Canada, Lord, she's watching right now again. She has many questions, Lord. Thy will be done. Amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you, our Father. We worship you, our Lord. And we give you thanks. Amen, Lord God. Thank you, Father. Hallelujah. You are God alone that can redeem and restore us. Yes, Bless the hearts. Bless Brother Patrick and family. Yes, Lord. Amen, Lord. Bless the visitors here from Robinson's. Amen. Bless Sister Yana, Lord, and, his, and her family. Bless each and every one of us, Lord, in the live streaming as well. Bless, Lord, you, you can redeem that, that is lost. You can find us when we are lost. We worship you, Lord, our Father, the God alone. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Not a God created by you.
Amen. And right now, right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. For the last time, you are God alone. Amen. Amen. From before time began, you are on your toe. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your toe. You are God alone. You're unshakable, amen. Unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. Amen. Glory to Jesus. But you may palapati pang inaon. Amen. Glory to God. Amen. Amen. At malain na pang bati sa makau po at sa lahat po pastor. Uh, sa uh, preaching po na uh, in perfect will eh, may damis rin po his perfect will Amen at sana po is uh, pray po natin na yung will po natin at yung uh, perfect will ni Lord ay mag jab po di ba po uh, misa po kasi may will po tayo kaya nga po sabi may pre-moral agency at sana nga yun po pray natin our own will be will be mag jab po doon sa a uh, perfect will po ni Lord. Amen. Amen. At sa di po papakatagal, uh, tayo po uh, darako po sa pagbabalik ng ika po at kaloob sa ating Panginoon. Amen. At bago, uh, habang nag-prepare po si Brother Nick for the closing prayer at sa pagpapray na rin tayo sa offering. Uh, let's sing the song, Offering po. Amen. Amen. The sun cannot compare to the glory of your love. Amen. There is no shadow in your presence yes amen no more to man would tear stand before your throne before the holy one of heaven it's only by your blood And it's only to your mercy, Lord, I count. Amen. I bring an offering of worship to my King. Yes, amen. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive. The honor that you do, Amen. Oh Lord, I bring an offering to you, Amen. The sun cannot compare, Amen. Amen. Cannot compare to the glory of your love, Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, Amen. There is no shadow in your presence. Amen. No more than man would dare to stand before your throne. Before the Holy One of Heaven. Amen. It's only by your blood. And it's only to your mercy. Yes, amen. Yes, amen, Lord. I bring an offering of worship to my King. No one on earth 
answers the praises that I see. Jesus, may you receive the honor that you do. Amen. An offering to I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing as Lord. Jesus, may you receive the honor that you do. Lord, there be an offering to me. Amen. Oh, Lord, there be an offering to me. Yes, amen. 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 Glory to Jesus. Amen. At akin na pong binibigay kay Brother Nick para sa ating closing prayer. Amen. Amen. Yukod natin ang ating mga ulo. Tanda ng pagpakumaba sa ating Panginoon. Dakilang Ama na makapangyaran sa lahat. Lord, tunay Lord ka Jesus na uh, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa aming paanyaya, Lord, na binigyan mo kami ng tugon, Lord ka Jesus. Dahil tunay, Lord ka Jesus, na kapag wala ang inyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito, walang silbi, Panginoon, ang gawaing ito. Ngunit nagpapasalamat kami sa iyo sa pamagitan, Panginoon, ng tinig ng aming naririnig. Naririnig, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nangungusap sa bawat isa. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord ka Jesus, na nagkakamali kami Binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Binigyan mo kami, Panginoon, Lord God Jesus, ng kaliwanagan kung papaano, Lord God Jesus, nakita namin ang mali sa tama. Salamat, Ama. Nawa, Lord God Jesus, bigyan mo lang kami, Panginoon, na mapagkumbabang puso, Panginoon, na kapag makita namin, Panginoon, haleluya, ang mga bagay, Panginoon, na nagawa namin na mali, Lord God Jesus, ay matuto kami, Panginoon, haleluya, na umamin, Panginoon, ang kamalian, Lord God. Dahil tunay, Lord God Jesus, na kapag mapaggumbaba kaming tao, Lord God Jesus, sinabi mo pa nga, Panginoon, Lord God Jesus, the way is up is down, Panginoon. Lord God, kapag matuto kaming magpakumbaba ka, Panginoon, at amin namin, Panginoon, ang pagkakamali, walang magagawa, Panginoon, hallelujah, ang kaaway kundi kami ang masunod na gagawin namin, Panginoon, ang tama ayon sa iyong salita. Ama, Salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon, na muli, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na marinig namin, Panginoon, ang iyong salita. Na marinig namin, Panginoon, ang iyong panawagan sa amin. Na bumbalik kami, Panginoon, sa iyo. Dahil tunay, Lord Jesus, hallelujah, na walang kasiguraduhan, Panginoon, hallelujah, ang lahat, Panginoon, na nakita namin, Lord Jesus, ang lahat, Panginoon, na nakikita namin, Panginoon, sa aming mga mata, ay lilipas. Ngunit ang iyong salita ay hindi lilipas magpakailanman. Lord God, salamat Ama sa kapatawaran. Salamat Ama sa biyaya, Lord God. Kaya kami narito ngayon, Lord God. Kaya kami, Panginoon, narito malakas. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Lord God Jesus, na maraming tao, Panginoon, ngayon, Lord God Jesus, na nandyan sa hospital. Pumipila, Panginoon, para magpapagamot. Ngunit salamat, Panginoon, hallelujah, na binigyan mo kami, Panginoon, ng katawang malakas upang makpakinig, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, Ama, nakita namin, Panginoon, hallelujah, kung papaano, Panginoon, hallelujah, bago itinatag ang sanlibutan, naroon na kami, Panginoon, sa iyong kaisipan, Lord God. Salamat, Ama. Kung titingnan namin, Panginoon, ang aming sarili, Lord, hindi kami karapat-dapat. Ngunit sa pamagitan, Panginoon, ang iyong biyaya. Narito kami ngayon, Lord God. Sa iyong biyaya, Panginoon, narito kami, Panginoon, na hallelujah, lumapit sa iyo, Panginoon, upang magpakumbaba. Dahil wala talaga kaming magagawa kung wala kayo, Ama. Salamat. 
Maraming maraming salamat. Maraming salamat, Ama, sa mga gift, Lord God Jesus, hallelujah, na binigay mo, Panginoon, sa bawat kapatid, Lord God Jesus, upang makapag-operate, Lord God Jesus, ang iyong gawain. Salamat, Ama. Ikaw ang magpapala, Ama. Ikaw, Lord God Jesus, hallelujah, ang magbalik sa lakas na nagagamit, Lord God Jesus. Maraming salamat. Sa aming kapatid, Panginoon, na si Brother Nats, Lord, na sa ah, ibang dako, Lord God Jesus, upang mag Preach, Panginoon, ang iyong salita. Pagpalain mo, Lord God Jesus, ang aming kapatid. Ganun ang Panginoon, Panginoon, ang aming ang kapatid sa Sir Sabrina, Lord God Jesus, na kanyang misis, Lord God. Pagpalain mo, hallelujah, at pagpalain mo rin, Panginoon, ang church, Lord God Jesus, ang mga tagapakinig, Lord God, hallelujah. Sa lahat, Panginoon, hallelujah, na preacher ngayon, Panginoon, hallelujah. Kahit saan mang sulok, Lord God Jesus, saan mang dako, Panginoon, Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang mga ginagamit mo, Lord God Jesus. Pagpalain mo, Lord God Jesus, Panginoon, ang kanilang mga tahanan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang mga tagapakinig, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon, na hallelujah. Amen, Lord God Jesus, na mayroong mga naramdaman, paghihina, Panginoon, sa katawan. Tunay, Lord God Jesus, hallelujah. Sa iyong mga latay, kami ay nagsisigaling. Sampalatayaan lamang namin, Panginoon, ng iyong salita. Titingnan lamang namin, Panginoon, kung papaano ka, Lord God Jesus, ipinako sa krus, Panginoon, at nabuhos, Panginoon, ang iyong dugo para paghuga sa aming mga kasalanan. Lord, ang sakit, Panginoon, hallelujah, ay nanggagaling, Panginoon, hallelujah, sa kasalanan. Ngunit, Panginoon, nagpapako ka para hugasan ito, Lord God Jesus. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpagaling. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Tunay, Lord God Jesus, hallelujah, na kailangan namin, Panginoon, ang kalakasan. Kailangan namin, Panginoon, na hallelujah, ang pananampalataya, Lord God Jesus, na aabot, Panginoon, sa iyong kaunawaan. Upang sa ganun, Lord God Jesus, kapag dumating kami sa punto, Lord God Jesus, sa maturity, Lord, Masaya kaming maglalakbay, Panginoon. Hallelujah. Habang tinitingnan namin, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong hinahanda para sa amin. Kaya kahit anong pagsubok, Lord God Jesus, nakangiti kami dahil ang tinitingnan namin, Panginoon. Ang hinanda ng aming Panginoong Heso Kristo bago pa man itinatagang sang libutang ito, Panginoon. Hallelujah. Marami maraming salamat, Ama. Maraming maraming salamat sa pag-ibig. Maraming salamat sa pagpapala, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah sa tithes and offering. Ikaw ang magpapala, Panginoon, sa mga kapatid, sa mga kamay, Panginoon, na ginamit mo, Lord God. Salamat sa pagpapala. No, Lord, tithes and offering. Hallelujah. Mission pan, Ama. Magagamit lamang, Panginoon. Hallelujah upang sa paglago, Panginoon. Hallelujah ng iyong gawain, Ama. Magagamit, Panginoon, sa ministeryo, Panginoon, ng iyong gawain. Salamat, Ama. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Naginamit mo, Panginoon, sa aming kapatid, Lord God Jesus, Brother Alan, Lord. Hallelujah. Nag-song lead, Panginoon. Nag-MC, Panginoon, Lord. Ikaw ang magpapala sa aming kapatid. Maraming maraming salamat. Sa aming pastor, Panginoon, ikaw ang magpablik, Panginoon, ng lakas na nagamit niya. Tunay, Lord God Jesus, nakita lamang namin, Panginoon, sa katawan ng aming pastor. Narinig lamang namin, Panginoon, hallelujah, sa pangmagitan ng kanyang tinig. Ngunit, Lord, salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin, sa pangmagitan ng tinig ng aming pastor, Jonas Segera, Lord. Maraming maraming salamat, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang sambayanan, Panginoon, ng aming pastor, Lord God Jesus. Maraming salamat, Ama. Marami maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat Ama, Panginoon, sa pag-provide mo sa mga pangailangan namin sa pagkain, Lord God Jesus. Nawa, Lord God Jesus, maging karapat dapat kami, Ama, na magdik Lord God Jesus, ng mga pagkain ito, Lord. At ang mga pagkain ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng kalakasan. Hallelujah. At ang lakas naman, Panginoon, hallelujah, na dulot nito, Lord God Jesus, ay magagamit namin, Panginoon upang sundin, Panginoon, ang iyong kalooban. Upang sundin, Panginoon, ang iyong salita, Ama. Maraming salamat. 
Mabalik sa iyo, Panginoon, ang papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.